，在云山的带领下，云岚宗终于露出嗜血的獠牙，毫不掩饰其吞并加马帝国的欲望。为彰显云岚宗无人能及的地位，云山派出弟子，将代表皇室驻扎云岚山脚的军队残忍屠杀。随后，云山更是以米特尔家族收留萧家为由，大举进攻米特尔家族的拍卖场，而这，仅仅是云山吞并整个加马帝国的第一步。他们进展如何了？魂殿秘术让这两个斗皇的实力得以再次提升。云山，这次你绝不能再放过萧家任何人。云都，云刹，多谢宗主栽培。你们二人马上出发，加紧将米特尔家族清除了吧。切记，要把萧家残党搜寻出来。若有势力不长眼敢插手，那就一并除了。是，宗主。啊，希望这次你不要再让人失望了。你们魂殿到底要从萧家找寻何物？问的事情还是不要问的好，知道了对你没什么好处特尔家族的祸事，因我萧家而起。你们将我和萧家一半族人交出去，云岚宗想必会就此罢休。只要能给我们萧家留一些血脉，就够了。年纪不大，却有绝对理智。萧家有此人才，不愁不兴旺。只是可惜了。哼，云岚宗对我们出手。只是为了萧家吗？之前我就联系过皇室、纳兰家族和穆家，可他们……放心，拼了这条老命，老夫也会保你们无恙。
。韩老，您还在等我三弟回来？我对那小子有信心。萧家余孽，奉子灭族之时就在今日。两个洞房，唐山、亚飞，你们带人拦住其他人，他们就交给我。亚飞，你带着萧鼎去守住内院，这里若是被攻陷了，你们便是萧家人最后的防线。是。云兰宗和你们拼了！海波东，不要再负隅顽抗！凭你一己之力，还想力挽狂澜不成？识相点，交出萧家残党！云都云刹竟然也进入斗皇级别，不过他们的气息并不稳。难道云山用了什么秘法？海波东，今日你究竟教不教人？云山这些年的所作所为，丢尽了历代云兰宗宗主的脸。想让米特尔家族屈服，云山他不配。云兰宗众弟子听令，血洗米特尔家族。家族的忍耐已经到了极限，抱歉，我们只能奉命行事。好，今日就算我米特尔家族难逃大难，也要让你云兰宗伤筋动骨。海波东，云山宗主对我们有再造之恩，他要铲除米特尔家族，那你们就必须死。何必与将死之人废话？云兰宗如今的实力，若是惹怒了云山那家伙，可太爷爷，云兰宗的野心绝不会止步于米特尔家族。我们现在不出手，若是米特尔家族被清除，日后恐怕皇室……云山，你是斗宗、嗯，再看看吧。父亲，再不出手，嗯、必须倒。希望日后云南宗能看在嫣然的份上，放过我纳兰家。啊，族长，迫击剑已经不足百尺，这里快要守不住了。全部都给我用上！<笑><笑>
没想到云兰宗的人来得那么快，萧家人还来不及转移。我就是萧家最后的防线，想伤害我的族人，除非踏破我的誓誓。虽然爱钱，却从没有贪生怕死之辈。就算要死，也要拉上你们两个垫背的。冥顽不灵，那就别怪我们不讲情面了。想到云兰宗最擅长的事，仍是以毒欺首。这位朋友，不要以为我们四人奈何不了你，你便可肆意妄为。在这加马帝国
，还无人敢挑衅我云兰宗。藏头露尾，鬼鬼祟祟的，可不是高人所为。这三年了。真没想到，他竟然还真的回来了。云兰宗的野心，怕是没那么容易实现了。妖一，今日过后，加马帝国与云兰宗一战是迟早的事，与萧炎多接触，务必让他对我皇室有好感。是。太爷爷，我建议现在立刻调动军队驰援米特尔家族。现在出手虽晚，算不上雪中送炭，但总比事后再示好更有诚意。嗯。啊，那么多斗王。嗯、小燕，这些都是你的人。嗯。我不过是以其人之道还治其人之身罢了。两名斗皇，七名斗王，很好。没想到刚一回来，云兰宗便奉上了这般大礼，那我就不客气的收下了。你想干什么？哼，一个不留。是。萧炎，想要将我们一口吞下。撑死你！云兰宗弟子听令，拼死一战！就算凭着最后一人，也要将那米特尔家族给我耗成废物！你们的对手是我。三年不见，越发漂亮了。你还舍得回来？这三年为了萧家，辛苦你了。嗯，对了，你大哥在那儿。大哥，大哥，你的腿。
好小子，可算是回来了。大哥没事，不过是腿中毒瘫痪了而已，手和脑子都没事。倒是你小子，怎么短短两年时间，竟然晋级至斗王阶别？这当然是三弟的功劳，不然以我的天赋，最多也就斗灵而已。大哥，这些年苦了你了，苦的不止我，这三年你又何尝不是？父亲说的对。你就是萧家和父亲的荣耀，大哥。以后我们萧家不会再受任何屈辱了。嗯。亚飞姐，让你的人退后，这里就交给我吧。快撤！请范坦克尔加组长速速退去。叫你严萧先生，还是萧炎先生？妖夜公主来了。亚飞姐，抱歉了，本想尽早赶来，不过调动兵马耗费了一些时间。嗯。萧炎先生，我代表太爷爷。抱歉，现在没时间与妖夜公主叙旧。大哥，亚飞姐，我先过去看看。
云府等七名长老的魂牌，刚才突然全部爆裂，怕是凶多吉少了。啊！云都云刹两名斗皇也陨落了。怎么可能？那可是两名斗皇强者，还有九名斗王呢。这帝国之内还有哪方势力有本事吃掉他们？绝不可能是米特尔家族。是啊，难道是三大家族和皇室联
恐怕……光凭斗皇，确实不能掀翻云兰宗。好像没有草药呀、啊，美杜莎女王。抱歉了海洛这尊大神太难行动了比你的成功率还是大一些彻底消失丹王古河萧炎姐姐对女皇可没兴趣原来你就是彩铃小姐
，这事儿还需你去盯着呀。嗯。小家伙，这次的商谈可别意气用事，能拉拢一个帮手就算一个。如今你身上可不仅仅挂着萧家的命运，别忘了，你还欠姐姐一个承诺。你们先忙，我这里一有云兰宗的消息，便会立刻通知你们。辛苦亚飞姐了，我们走吧。炼药师工会，你自己去吧。啊，这女人今天怎么阴阳怪气的？不是说好了去炼药师工会吗？女人都喜欢吃醋。走吧，去见见那些老熟人。嗯。你先去工会大厅，我要去准备点东西。嗯。老板，这些都给我包起来。好嘞。便宜点喽，我可是老主播。不行不行，现在地图乱成这样，这好东西只有我这有。五百金币，爱买不买。在人啊，这个价格谁会买啊？嘿，你不买，有的是人买。一个云兰葱。让中立的炼药师工会也不太平了。您贵为工会长老，想必不会跟我这个小辈一般见识吧？晚辈已经先跟店家定下了这枚冰火蛇灵果，您何必自降身份，横插一脚？雪妹，哼，这交易区的买卖本就是不分先后，价高者得。我出五万金币，除非你出的价更高，不然。这便是我的。呃，二位能看中这枚冰火蛇灵果，是小店的荣幸，可千万别因此伤了和气。这家都是谁？竟敢跟炼药师工会的长老争？是啊，这位复原长老可是五品炼药师，这五万金币可不是小钱啊。是啊，我出十万金币购买这枚冰火蛇灵果。你你不是被？弗兰克大师还好吧？老师他很好，你怎么回来了？赶快离开这儿吧，云兰宗还没事。哪里来的暴发户，想移植千金博美人像，也别糟蹋了这药材。既然是价高者得，那我出十万金币。这，这，你的老师是谁？怎教你如此没礼貌？嗯、没想到如今炼药师工会的长老。不仅仗势欺人，还倚老卖老。牙尖嘴利的小子，今日我便代替你老师教导你，什么叫尊师重道。堂堂副长老竟然不顾身份，对一个小辈动手。这位副长老可不仅是五品炼药师，更是斗王强者。这年轻人，啊，真是他。嗯混账东西！我的老师，你还没那资格来代他教导呢。法马会长，戏看够了吗？再不现身，只怕工会今天就要少一位五品炼药师了。萧炎小兄弟，好久不见。没想到短短三年，萧炎这个名字便这般响亮了。难怪当年老师说他日后的成就必定不凡。你放心，今日之事，老夫定会妥当处理。人已经到齐了，大家都在大厅等着你呢。嗯，那走吧。我还有事，先走了。替我向弗兰克大师问声好。
。诸位，三年不见，可都还好？萧炎小兄弟，没想到三年不见，你便有了这般实力，真是令老夫惊叹呐、啊！家老风采依旧。萧炎小兄弟，快请上座。这家伙是怎么修炼的？实力提升竟如此之快。今日请诸位一叙，所谓之事，想必大家也都清楚。那我就不绕弯子了。云岚宗灭我萧家，此乃血仇，不可不报。我萧炎与云岚宗，自然是不死不休的局面。可对付云岚宗。也并非我一家之事。今日召诸位前来，便是想与大家联手，清除云岚宗这帝国毒瘤。云岚宗如今的确很强，不过这似乎与我们并无太大的直接冲突。我回来时途经镇鬼关，恰巧碰到了云岚宗的长老欲夺统领之位。若他成功了，恐怕这些帝国军队便会沦为云岚宗麾下。怎么可能？现任镇鬼关统领名叫穆铁，恐怕一两日后便有消息传来。以云岚宗的野心和势力，既已对皇室出手，诸位，你们还能够独善其身吗？所以叫大家前来，无非是给诸位加把火。如今的帝国局势已不容许什么中立。我既然要和云岚宗决一死战，那就绝不容许出任何岔子。在决战之前。诸位得给萧炎一个立场。米特尔家族会站在萧炎这边，因为老夫知道，投靠云岚宗不会有什么好下场。毕竟现在的云山，萧炎先生。不知道您对此战有几分胜算？胜负五五之分。虽说你这次带来不少斗王强者，可云岚宗的实力远不止于此。不说斗皇强者，但是那云山就不好对付。斗皇强者，我自然也有。斗宗强者，当然也有。斗宗，斗宗，斗宗，斗宗。老师，您怎么出来了？若是当初没有退婚，反正迟早会被人知晓。除了美斗沙之外，萧炎竟然还有斗宗老师。还好我们站在了萧炎这一边。你便是当年那个小炼药师吧？我还记得你，多年不见，你倒也有些本事了。您，您是当年那位老先生。当年我游历大陆时与他偶遇，见他有些天赋，便兴起点拨了一下。啊，先生点拨之恩，法马誓死难忘。这老者究竟是何来历？好了。你们还是谈正事吧，我就不多叨扰了。不过我这弟子所言不假，生死决战之前，诸位可要想好立场啊！大家可想好了？先生对我有恩，萧炎小友既然是先生的弟子，那炼药师工会定会全力助小友迎战云岚宗。我穆家也愿助萧炎先生一臂之力。萧炎先生的实力，既然能与云岚宗比肩，只怕清除了云岚宗后，您就会成为另一头猛虎吧。若是如此，那我皇室的处境无论何时都没有改变。就算我日后成了猛虎
，我萧炎也敢当众人向皇室保证，只要你们不动心思，我就绝不会做出云兰宗这种夺国权之事。妖夜公主，你也要明白，若我不出手，少则几月，多则一年，皇室便会彻底毁于云兰宗之手。所以，莫要以为是萧炎在求着你们合作。妖夜年轻，做事尚有不周之处。还望萧炎先生勿怪。既然大家都同意，那我皇室也不能排除在外，定会倾尽全力剿灭云兰宗。纳兰家自然也与诸位共进退。嗯、是亚飞传来的情报，说了什么？情报上说，云山准备在云兰宗给古河和云韵。办一场婚礼。既然来了，那便现身，何必鬼鬼祟祟的？没想到，你斗气虽然被云山封印，可感知依然如此灵敏。我原以为你是君子，没想到你也会做出趁人之危的事。我没有，这都是云山的主意。只是我，我无法拒绝。你难道不明白我的心意吗？我只把你当做朋友。是因为萧炎。不要胡说。云月，我又不是傻子。云山已经告诉我了，你和他其实在塔格尔沙漠的时候便有征兆。只是我没想到，没想到我竟会输给一个毛头小子。你不用管我什么原因。我只问一句，你究竟拒不拒绝老师的提议？我配得上你，而你和萧炎，绝无可能。我的事不用你管，我说过，我不愿意的事，就算是老师也不可能让我低头。你若真要执意而行，最终也只会得到一具尸体。我古河堂堂丹王，只喜欢你一人。而那萧炎一个毛头小子，他有什么值得你这么惦记？萧炎已经回加马帝国了。你先别高兴。萧炎想要对付云兰宗，无疑是螳臂当车。婚礼结束后，我会请云山将你体内的封印解开。然后带你远走高飞。婚礼在什么时候举行？两日后。既然如此，那两日之后，便是与云兰宗的决战之时。这么快？诸位应该很清楚古河在帝国的威望。若他真的投入了云兰宗的阵营，那此战必会极其麻烦。没错，若是拖延到婚礼之后，只怕将会有诸多强者闻风赶来，加入云兰宗。嗯，两日后，皇室定会助你奋力一战。既已定好大事，那便请诸位这两日做好准备。萧炎便先告辞了。这两日不见你人影，我还以为你已经走了。没拿到复魂丹之前，我是不会离开的。你还想杀我吗？我难道不该杀你？那是。等约定的时间一到，我就会给你炼制复魂丹。到时候究竟吃不吃，也全看你自己。吃了后，吞天蟒的灵魂就再也不会影响到我。届时，我会毫不犹豫的杀了你。真是这样吗？你对我下不了杀手，真是因为吞天蟒灵魂的缘故。我可不信堂堂美杜莎女王，会被小小吞天蟒的灵魂影响到这种地步。萧炎，难道你还以为本王对你有别的感情？<笑>
不敢。这次决战，我也没有必胜的把握，稍有不慎，可能就死在云山手里了。到时候，你或许用不着复魂丹就解脱了。你若真的死于云山之手，我会感谢他的。生死成败，各安天命吧。今日过后，你便是我云兰宗的人了。以后这偌大的宗门，也只能依托给你了。啊，岂敢岂敢！宗主已是斗宗强者，日后成就不可估量。云兰宗在宗主的带领下，想必会越发昌盛。萧炎那小子，与韵儿关系暧昧。如今知晓我许下的这桩婚事，恐怕今日便会杀上云兰宗。我不会让任何人破坏我和云云的婚礼。宗主，今日婚礼之后，还请解开韵儿体内的封印。我想带她出去走走。到时候，她若是想通了，便能理解宗主对她的苦心了。这是自然，毕竟韵儿是我一手养大的，我也希望她能幸福。是想借这位丹王之手消耗萧炎，等他们两败俱伤时，我们便能坐收渔翁之利。这倒是无所谓，不过你可别把古河给弄死了。看这家伙的灵魂力量，定然又是一个优秀的灵魂体。<笑>古河身为六品炼药师，对我云兰宗的好处极大。怎么，你还不乐意？云山，我魂殿能让你从当年濒死的地步达到如今的斗宗实力，那便能再次让你一无所有。记住，你现在的一切都是魂殿赐予的。魂殿对我有大恩，我自是不会忘记。既然魂殿对古河有兴趣，那等事成之后，任务护法收走他的灵魂便是。云<笑>山宗主果然识时务，那本护法就等着看着一出好戏吧。你可千万别让我失望了。真是大手笔啊！没想到那么快啊！请。请。啊，请，请。请。新娘到
多谢诸位不辞万里来我云兰宗，见证爱徒与丹王古河的婚礼。来来来来，请。今日，本宗主在此宣布，将爱徒云韵嫁与丹王古河。是一只丧家犬，还敢在此大放厥词？云山，唯我萧家的血仇，就算赔上整个云兰宗，也难以洗刷。嗯，嘉行天，怎么？你也站在这个不知天高地厚的小子那边了。哼，你云兰宗的野心已经昭然若揭，还把我们当傻子吗？好，好，好的很。既然你们有这般胆量闯我云兰宗，那今日便都留下吧。你为何总是这么在意萧炎？萧炎，今日是我大喜之日，已经率人上云兰宗捣乱，未免太过嚣张。哼，云兰宗毁我萧家，便不嚣张了；云兰宗强行剿灭米特尔家族，便不嚣张了。既然你云兰宗敢嚣张，那我萧炎有何不敢？我与云兰宗不死不休的生死之仇，今日前来，便要彻底了结恩怨。你以为云山是真想把云韵嫁给你？哼，他不过是为了拉拢你这位丹王，以及你身后的势力罢了。那又如何？我真心爱慕韵儿，也愿意为了她加盟云兰宗。云山的云山，为了拉拢强者，你竟对自己的弟子动用这般卑劣手段，当真是一位此师啊！哼，当年让你侥幸逃脱，这次我定会抓住你，把你的舌头连根拔了。宗主，今日之事。与我有莫大关系，此人，请交给我。这广场上有不少与古河交情颇深的强者，若他有插手，其他人只怕不会袖手旁观。嗯，是有些棘手。放心，这是我萧家和云兰宗的恩怨，所有妨碍我的人，都是我萧炎的敌人。即便是你古河，也不例外。动手吧！我倒要看看你这个加马帝国最杰出的后起之秀，能强到哪儿去。十招之内，你若不败，我立马撤兵。不过，你若是撑不过十招，那今日我与云兰宗之事，你休得再插手。好，我古河便应你之战，接你十招。
我要在他面前将你击败。八招已过，看来萧炎是赢不了了。哎，果然呢、啊，也不过是个狂妄的毛头小子。解决你，两招足够了。哇、哦，这萧炎经也是斗皇，这么厉害！没想到能看到两个斗皇大战。虚张声势罢了。虽然战力堪比斗皇，可实际根本没有突破。想在十招内打败古河，无疑是痴人说梦。若如今还只能借他人之力的话，萧炎，你的下场一定比三年前更惨。最后两招。性子定不会当众出尔反尔，也算是少了一个心头大患。等会儿大战开启，一定要拦住云岚宗的长老们，不能让他们形成合击阵势。至于云山，就照萧炎说的，交给他吧。你
赢了，云月。或许你的选择没有错，我的确不如他。云山宗主，过河认输，必然要履行诺言，不再插手你们双方之事。至于这场婚礼，也请宗主撤销吧。告辞。萧炎，我不得不承认，比之三年前你长进不少。所以这一次，我绝不会让你活着下云岚山。嗯，不愧是斗宗强者。云岚宗众人听令，今日的入侵者，杀无赦，一个不留。是。是大可不必说什么杀无赦，你害我父亲失踪，毁我萧家之仇，本就不死不休。混账东西，你该庆幸你爹没在我手中，不然定要好好折辱他一番，才能消我心头之恨。老师，你云山，我父亲到底在哪里？<笑>在一个你永远救不了他的地方。他在魂殿手里，是吧？你竟知晓魂殿？哼，想必是你体内那个灵魂体告诉你的吧？他竟知道老师的存在，果然与魂殿有勾结。所有弟子结阵。是。魂殿。就让本宗主来试试。这三年长进了多少？天府三玄变，琉璃变。试试，你这三年长进了多少？今日不管你有多少手段，本宗都会让你后悔，再次回来。却极快，可惜只对斗皇有用，对本宗却……那这样吧，双翼叠加。
招式相同又如何？照样让你不好受。宗以来，你是第一个在我身上留下拳印的人。是谁？加玛帝国何时出了这么伟强的？萧炎最强的底牌，终于亮出来了。嗯。萧炎，你真的要赶尽杀绝吗？当年我就察觉到，这家伙的力量很古怪。若是当年，本尊只需一句话，你这云岚宗便得在斗气大陆除名。本尊，面前这个老家伙竟然是名斗尊。哼，不管你当年有多强悍，自会有人来对付你。
区区一具灵魂体，也敢如此嚣张？你既现了身，那今日就陪萧炎留下吧。凭你吗？凭我或许不行，不过有人等你许久了。嗯。为何是隐藏了这个诡异的东西啊？这股气息是之前那家伙。他果然藏匿在宗门内，和老师究竟是什么关系？误护法，此人便交给你了。亚<笑>辰，没想到你还真是出圣者门外了。当年你只要是逃掉后，为了找你，我魂定敢费了不少心血。一群老鼠般的怪物，当年你们住寒风的畜生对我出手，这债，我们今日也好好算算。哦，你拥有肉体。护法或许还逊你三分，可你如今这模样，<笑>对付灵魂体，我魂殿有的是手段。云兰宗果然藏有魂殿强者，这家伙很强，即便是我出手也很难击杀他。小野，我不能分身帮你了，一切小心。嗯，老师全心对付那家伙。云山由我来对付，雾护法，那药尘便交给你了。嗯，您可别把这小子给弄死了。他们萧家还有我们魂殿需要的东西。嗯，放心，我会留他一口气。难道魂殿的目标是那块驼蛇谷地狱？他们抓父亲，也是因为这个。<笑>把你钱拿回去，想必定能让店主大喜。<笑>
本来想戏耍你一番，可惜情况不允许了，那就一招解决了你吧。还是小看了你，先前那道斗技，级别不低吧？所需要的斗气也极为庞大。现在的你还能再施展几次？事不多，但足够让你知道什么叫做重伤。是吗？你那道斗技威力确实不可小觑。不过凭这就想击败本宗，恐怕是痴人说梦。斗宗的实力果然不凡，以我如今的实力，施展开山印并不纯熟，想要一举将他击败难度太大了。老师虽然隐隐占据上风，但他终究是灵魂体，无法与斗宗强者持久抗衡。这样拖到海浪他们腾出手来。拼了！受死吧！这招，休想
快撤！撤！萧炎怎么样了？原以为我已经高看他了，谁料这家伙还藏了实力，岂能与斗宗强者相战？要超越他，只怕是不可能了。那家伙在火浪里，恐怕自己都逃不掉。想夺老夫的灵魂，没那么容易，是吗？你还真当本护法好对付？今日我要将你擒拿回魂殿，殿主对你的灵魂可是极感兴趣的。魂殿那些对付灵魂的办法，确实对我十分不利。那是宗主和萧炎，那萧炎不过斗王巅峰实力，只怕已经断气了吧。是要养好久才能康复了。快，把
那家伙的尸体收走，动动强者的骨骸。
实力大涨，可想要杀我也不容易。老师，放开我！放开我！你老师的用心，你还不明白吗？难道你想辜负他不成？老师，本护法说过，今日你和他谁都跑不掉。想动他，你得先收了我才行。哼，可惜，想要老夫的灵魂，不付出代价，恐怕还真没可能。代价，本护法已经付出了，现在到你献上灵魂的时候了。小言，别轻举妄动。真到与死亡破的时候，拼死我也要再用一次佛怒火炼，绝不能让他毁了老师。大不了拼了这条命。
子了。老夫也不信你这状态能一直持续下去。霍大爷傻，有个蛇道前来的软柿子，却要找你这个带刺的家伙。在萧炎身边，他竟已突破那一线之壑了。还好他及时出手。美杜莎女王，我听过这个名字，不过奉劝阁下，不要管我魂殿之事，否则大祸临头时可是晚了。他的命是我的，在我收取之前，谁都不能动。找死！嗯、不用担心，有美杜莎在。一件事，想要我出手保护你那位老师？你若能做到，我这条命交给你也无妨。难，这人实力太强，我也不是他的对手。将你抹杀，丧家之犬。若是要护你，便无法翻身去护你老师。那，那你与老师联手呢？你老师已受伤了。可我联手也难与此人抗衡。若是被此人抓住破绽，再次出手擒你，那便无人能抵挡他了。你不用管我，快去帮老师，他快支撑不住了。嗯、行吧，就照你说的。多谢了，这份情。小言谨记，本王和你可没什么情，不过是为了复魂丹罢了。滚远点，别让我们分心。
这实力都是不弱，看来只能用内招了。可惜呀、啊，斗宗强者的灵魂可不是那么好找的。
来魂殿，本无法挡着你。今日便先到此为止吧。啊！放开！是在被抓，那就没人能救他了。老师，想救他，就努力变强大。他所有希望都寄托在你身上。不要让他失望，而且你也不是孤家寡人了。萧家想要在加马帝国振兴，还得依靠你。云兰宗。直接或间接的毁于云南宗，这仇恨根本就没有调和的可能了。你，你还想怎样？<笑>我想怎样？云南宗如我父亲在前，毁我萧家在后，如今更是害我老师被魂殿抓走，你还问我想怎样？老师这些年所做之事，的确对你伤害很大。可云兰宗也已成了这般样子，难道就不能收手了吗？只要云兰宗还存在于加马帝国，我就不会收手。血债，只有用血才能洗刷。如今云兰宗被毁大半，老师身死，长老弟子十不存一，难道还不够偿还血债吗？不管如何，我都是云南宗的宗主。你若执意要毁灭这个宗门，那就先将我击败。云玉，以你现在的实力，真应该很容易。嗯、小远。你伤势太重，要出手的话，让我们来吧。我自己来。老师，让我来吧。萧炎，对这三年发生的事，我也很遗憾。我是云兰宗弟子，你若要毁掉云兰宗，便先击败我。以我的恩怨，三年前就结束了。山勾践魂天助我萧家出手。我父亲，害我老师被抓，这些血仇，一旦不死，云师师会死。小严，不要伤叶然云兰宗的防御已尽数拔除，只要一声令下，别急，看萧炎的意思吧。把云兰宗的所有人。
我萧家的血仇，谁来还？如果真要毁掉云兰宗，那就从我的尸体上跨过去吧。你死了，就能让我萧家人复活；你死了，就能让我父亲和老师都回来。我并非是拿我的命求你饶过云兰宗，我知道，如今的我并没有这种资格。但身为云兰宗的宗主，若云兰宗真的被杀得鸡犬不留，那我也无颜活于世事，事后只能自刎以谢众位祖师。萧炎，云兰宗首恶云山一出，他与魂殿的勾结，恐怕其他门人并不知晓少爷，萧鼎少爷和萧丽少爷过来了。嗯，你小子终于肯出来了，大哥。嗯，二哥，伤势痊愈了。这次伤的这么重，哪有那么容易好？慢慢来，不着急，只要别留下后遗症，一切好说。你是萧家最重要的人，可不能出岔子。嗯，对了。云兰宗如何了？啊，宗门人数解散大半，不过还有不少人，想必还要半个月才能彻底解散。哼，这次算是便宜他们了。守恶已死，报仇和震慑的效果都达到了，让他们解散是最好的。否则，真要血洗了云兰宗，反而有害我们萧家的名声。大哥说的是，我在黑角域待久了。与正常人的想法有些脱节，三弟，我知道你做这个决定内心也很矛盾。不过我觉得你没做错什么，而且是因为你，我们萧家才有今天的翻身。所以无论你做何决定，萧家人都会倾力拥戴的。大哥，我明白的。你若对那云云有情，便找机会带回来见见我和你二哥。他并未参与云兰宗对我们萧家的行动，我们不会介意的。我，我跟他，只是以前历练时，不过已经过去了。二哥所剩时间不多了，得抓紧时间看看老师留下的师生丹解除方法。小家伙，嗯、你身子骨倒是硬朗啊，还以为你至少要休养一个月才有说话的力气呢。你的气息，这次虽然受伤极重，可也让我隐隐摸到了晋升斗皇的屏障。运气好的话，或许不久就能尝试冲击一下。这场大战虽然让你受伤极重，不过也把你的潜能激发出来，算是意外收获吧。等你伤势痊愈后，好好闭关一次，看看能否顺利突破这斗皇。啊，对了，你派人通知我过来，可是有事？我想问问海老，可曾听说过魂殿？魂殿，出现在云兰宗的那人，就是这个势力的强者吧？我
我以前从未听过这个事例，不过你养伤期间，我让亚飞做了些调查，目前只知魂殿势力庞大，形势神秘诡异，仿佛非常喜欢捕猎失去肉体的强大灵魂体。我父亲和老师都落入他们手中，而且魂殿似乎对我萧家很感兴趣，日后或许还会遣强者前来。果真如此，你们都必须尽快强大起来。建立起能与之抗衡的势力才行。嗯，但这魂殿恐怕放眼整个斗气大陆，都算是极强的势力。我们白手起家，想与之抗衡，谈何容易啊？白手起家倒不至于。以萧炎如今在加马帝国的声望，只要振臂一呼，自有无数强者附庸而来。至于其他几大家族，不过趋利而行罢了。可这开宗立派的事并非我本心，且我、啊、三弟，这些东西你不必亲力亲为，即使我自会打理，你只管安心修炼便可。既然如此，待我伤势痊愈后，麻烦海老帮我联系一下法马会长以及几大家族族长。行。云云已经遣散了云兰宗圣宇的弟子。日后，云兰宗这三字不会在加马帝国史书上留下只言片语。虽说云兰宗这头猛虎倒下了，可又来了一头实力更强的年轻雄狮，不知道这对于加马皇室来说是祸还是福。这也是我们的计划。单凭皇室并没有和云兰宗叫板的力量，可云山一日不除，他日。一定会对皇室下手，那时可没人治得了他。云山的野心人尽皆知，他死不足惜。但我接到消息，萧炎有意在帝国内组建势力，到时候怕又是一尊云兰宗。此事，你可有想法？单凭萧炎一人，就有跟斗宗一战之力，更何况，他身边还跟着那位美杜莎女王。如今萧炎已然得势，只要我们稍有敌意，恐怕会引火烧身。云兰宗不就是个例子？但我们也不能坐视萧炎的势力往不可控的方向发展。经此一役，萧炎的心性大家是有目共睹的。无论出于何种原因，他行事终归不似云山那般狠辣。他有对云兰宗赶尽杀绝的实力和理由，但却没那么做，这一点确实有别于云山。既然萧炎重情义，我们如今的实力又无法动摇他，倒不如用怀柔之策，或许对皇室来说反而会有裨益。你的意思是，不仅不阻碍萧炎组建势力，还要尽量帮他一把？除此之外，我想不到别的办法了。没了云兰宗，如今的加马帝国在斗气大陆的实力和地位都会迅速下降。扶持萧炎确实是皇室和帝国最好的选择，就照你说的试试。希望这小子不会像云山那样，否则，哼，即便是拼得两败俱伤，老夫也叫他讨不了好果子吃。嗯，太爷爷一定不会失望的。你这丫头怎么对他这么有信心？莫非喜欢上那小子不成？哪有？你找个时间，带皇室去慰问一下萧炎，顺便将皇室的意思透露给他。加马帝国的确需要一个强大的势力和强者，现在看来，只有这家伙最合适了。太爷爷放心，妖夜一定办妥。对了。你派人去打探一下出云帝国的毒宗，这个神秘势力近年来发展速度很快，只怕会在将来的宗派大会上脱颖而出。多知道一些情报，对我们没有坏处。孙女早派出大量探子前去探查了，但只得到两个字：毒女。毒女，小家伙。世生丹过于霸道，要想一举解除，我亦无良方。不过也别悲观，只要暂时延长服药者的生命力
，令其在此期间突破这斗皇，那么世生丹的药性便自然就能解除。老师，这方法倒是不难。这下面是增强生命力丹药的丹方：清明寿丹，六品丹药，能够提升近十年寿命，一生只能服用一枚。炼制材料：清明果、寿王浆、万年青藤。老师，只要火印还在，老师就还活着。老师，我会尽快提升实力，让我将你和父亲解救出来。解决噬生丹药性的办法有了，不过炼制清明寿丹的药材收集，怕是要花费一段时间。萧炎少爷，妖夜公主来见。嗯。哦，知道了。他来做什么？萧炎先生，想要见您一面可真不容易。妖夜接连几次拜访，总算在今天见着您了。不知妖夜公主前来所为何事？萧炎先生帮我皇室除去一位心腹大患，妖夜前来探望，难道还需要什么理由吗？那萧炎谢过了，妖夜公主请坐。妖夜公主。不是丹丹来探望吧？妖夜听说，萧炎先生准备在加马帝国创建势力。没错，我萧家仇人不少，而且都不是泛泛之辈。要想保护族人，必然需要足够的力量。萧炎先生要组建势力，帝国也需要一个强大的势力来作为代表。既然我们目标一致，那加马皇室很乐意助您一臂之力。哦，如此，皇室需要我萧炎做什么？皇室别无所求，只希望云岚宗之事不要再发生。妖夜公主大可放心，萧炎不是云山，只要皇室不是萧家的敌人，我萧炎自会尽到皇室的相助之情，必要时。也定会出手相帮。萧炎先生的品行，我自然是相信的。至于势力组建的细节，等我有了眉目后，我们再约时间细说。既然如此，那我便静候佳音了。好这些是太爷爷让我带来的药材，想必对萧炎先生炼制疗伤丹药有帮助。还请收下，家老有心了。烦请公主替我问候家老。萧炎先生的问候我定然带到，这就不打扰萧炎先生清修了，告辞。公主慢走。皇室这手笔倒是大方，看来皇室并不抵触三弟组建势力。不是不抵触，只是忌惮三弟身边的这帮强者，否则，皇室这些年吃够了云岚宗打压之苦，定会百般阻挠新兴势力的崛起。不管如何，有了皇室支持，组建起势力来也能少去许多麻烦。嗯，我建议组建势力，最好把帝国几大家族和炼药师工会整合起来，形成一个联盟，这样省时省力，还能在帝国内吸收天赋不错的新生血液。培训出属于联盟的强者。嗯，这些细节大哥你看着办就行了。如果培训新生血液需要功法，都记这些东西，交给我便行。你这小子，现在就开始想做甩手掌柜？<笑>对了，你伤势如何了？再过几日时间，应该就痊愈了。嗯，等你伤势痊愈，我便回黑角域。萧门还需要我去掌管着。萧炎少爷，纳兰小姐求见。他来干嘛？请他进来。是。纳兰嫣然吗？说起来，我和大哥都还没好好见过这位差点成为我们弟妹的人呢。那些恩怨，早几年前三弟就了断了，你便不要再记挂于心了。嗯。纳兰小姐。
请坐。不用了，老师要离开加马帝国，临走前想见你最后一面。离开加马帝国，请跟我来吧。这样的结果，你满意了吗？希望你亲眼看见我萧家被云兰宗杀的差点鸡犬不留的景象时，还会这么说。我很后悔，当年我若不任性的去萧家大闹，萧家与云兰宗就不会。世上没有后悔药，那些已经发生的事情，不要再提了。带我去见云云。跟我来。老师在那儿，你去吧。三日之后，我和老师就会离开加马帝国。你们决定去哪儿？不知道。斗气大陆这么大，老师想去哪儿，我便陪他走到哪儿。都没了，我就没有任何留下来的理由了。我在这加马帝国困了这么多年，能够出去走走，倒也不错。斗气大陆强者无数，遍地险恶，你一女子闯荡历练，岂非自讨苦吃？这加马帝国虽然没有外面世界精彩，可却能保你安全。怎么说我也是斗皇巅峰的强者。又岂是手无缚鸡之力的女子？我不恨你。既然不恨，为何还要执意离开？不如你留下来帮我。你忘记了，我的身份立场，本该竭尽所能找你报仇。但你知道，即便我可以，我也不能。这是云兰宗多年的收藏，你拿着，算是为老师犯下的罪孽做一点补偿。真的非走不可吗？我很庆幸，当年在魔兽山脉遇见。并认识你。
虽然能感知到斗皇级别的内层壁场，但要突破，还需要一个奇迹。魂殿随便一个护法，便有着斗宗级别的实力。想要救出父亲和老师，我的实力就必须要达到斗皇巅峰，乃至斗宗方有可能。不然，就是自投罗网。薰儿走之前也说过，为达到斗宗之前不能殉的。想必他那种族势力也不会逊色于魂殿。你在具备保护好古玉的能力之前，千万不要来找薰儿。薰儿一直相信你会站在大陆的巅峰，到时没落的萧家会因为你而再次屹立大陆。这些年，我付出了常人难及的努力，一步步重拾自己和萧家的荣誉。万事开头难，既然已经度过了最艰难的时期，那后面的阻碍。绝不会让我有丝毫的退缩和畏惧。父亲、老师、薰儿，等着吧，我萧炎不会让你们失望的。大哥，你培养的属下真是不错，虽然血腥气过重了些，但战力非凡，有他们守护萧府，寻常强者怕是难以潜入。你小子要再不回来，我们可就要请海老上云岚山找你了。有事耽搁了下。嗯，这是清明寿丹，此丹药可暂时帮你免除失生丹的侵扰，但也只是权宜之策。要想彻底摆脱噬圣丹的副作用，就必须在十年之内突破到斗皇界别，定不负三弟所望。嗯，大哥，明日便邀请法马会长和几大家族族长来萧府了。侯、哦，你声势痊愈了。嗯，太好了。那明日便看三弟你的了。没想到家老也会大驾光临，小子实在有失远迎。<笑>这等大事怎能少了我皇室？老夫可也是想亲眼见识一番萧炎小兄弟的手段呢。既然诸位都已经到齐，那我们便开始谈正事吧。如今云岚宗已彻底解散，虽说是除了一个大患，可也因此削弱了帝国的实力，导致加玛帝国。在西北地域的地位严重下降。身为加玛帝国之人，想必并不乐意看到这种局面吧？诸位也知道了我萧炎的一些打算。帝国内拥有强大的势力，也会使得所在国地位提升。如今云岚宗解散，那么我萧炎要建立一个比之更为强大的势力。今日将诸位找来，便是希望你们也能够加入这个联盟之中，共谋前程。萧炎小兄弟的意思，想将我们几大家族整合起来，形成一个单一势力。嗯，那和云岚宗没有太大的区别啊。难道萧炎小兄弟也想称霸帝国？这话还是我来说吧。三弟的意思是，想邀请大家加入，形成一个联盟，而这个联盟保护着所有的成员。说句不客气的话，诸位在帝国内确实有几分威信。可在西北地域，所谓一荣俱荣，一损俱损。三弟的提议并非他一人得利。联盟成立后，你们三大家族会比以往任何时候都要强大。联盟会将功法、斗技
提供给各个家族，用来培养强者，为联盟提供源源不断的新鲜血液。嗯。而身为联盟成员，能得到最为完善的训练和培养，今后所获得的成就，自然是不可预估。嗯，不错。若是如此，倒是我们占了一个大便宜。只是不知道。要加入联盟，需要付出什么代价？代价便是，凡加入联盟者，日后则不能以家族自居，嗯、必须将联盟视为家族，哦、维护其一切利益。啊，这这。诸位放心，联盟并不是一家独尊，我等会成立长老院，这才是联盟的最高决策机关。嗯、作为创建人的诸位。都将在长老院中占有一席之地，日后便绝技不会再有这般容易。我们以特尔家族没有意见，这长老院的第一位长老，便由老夫来当吧。哼，这海老头早与萧家穿了一条裤子，装什么装？就是。呃，既然海老都同意了，那我穆家也没有意见了。我纳兰家也同意加入联盟，只希望萧炎小兄弟日后能善待我等。加入联盟便是盟友，之后谁敢动穆家和纳兰家丝毫，得先要看我萧炎是否答应。多谢萧萧炎先生关照。法马会长，不知您有何意见？哎，萧炎小友。你也知道，炼药师工会与家族不同，工会对炼药师没有严苛的限制，他们大多是自由身，工会亦无法代表他们的选择。哎呀，不是老夫不愿意，实属不好做啊。若是联盟能在十年之内为工会培养出至少十名五品炼药师，以及助法马会长成为六品炼药师呢？啊<笑>我萧炎接触炼药不过七年时间，便已至六品之间。单凭这点，想必法马会长便不会认为我是在信口雌黄吧？七年便已至六品，这种速度实在是太可怕了。或许他所言非虚，毕竟他的老师是那位前辈。好，若萧炎小友真能让我炼药师工会十年中拥有十名五品炼药师，那老夫承诺尽全力将工会纳入联盟之中。炼药师不管在哪里，都是斗气大陆上最为重要与稀少的职业。嗯，炼药师工会能够加入，这联盟的潜力将会无可估量。萧炎小友。不知皇室能否加入这联盟之中，也让我皇族十年内实力大增。家老有这个念头，萧炎自然是欢迎之至。只要皇室加入联盟，萧炎必竭尽所能。此后，联盟与皇室祸福相依。既然这联盟已成，不知可有取名？联盟之名，唯有二字，我们可称之为炎盟。好名字，来，我等敬萧盟主。敬萧盟主。长老院可决策盟主意志，放权过大，只怕日后会是个麻烦。这些人可都是些老狐狸，有大哥在，这不会是什么问题。你小子是在夸我还是在骂我？哟<笑>，萧盟主，这称呼可真唬人啊！一直都没机会对诸位说声感谢，不必客气，我们本就是想来历练一下。此次也只帮忙拦截了长老，碰上真正的强者，倒是一点忙都没帮上。嗯，别妄自菲薄，你们可还年轻，等到了云兰宗长老那般年纪，恐怕早就到了斗宗界别。这倒是大有可能。虽没能参加真正的大战，但我们也有了不小的收获。这几天，我们三人先后提升了至少一星的实力。<笑>哦。
这么说，服下斗灵丹后，你们三人还能再提升一些？斗灵丹，就当是我对你们此次相助的酬谢吧。那我们就笑纳了。多谢萧炎兄，谢谢。半月之内，三枚黄级丹便会送达三位手中。好，萧门主哪里话？您的信誉，我们自然是信得过。之后我二哥会黑角域掌管萧门之事，还望三位多多关照。这是自然，我等定会鼎力相助。萧炎兄，我等离开黑角域也有几个月时间了，不好久留。这便与你告辞了，你多多保重，后会有期，后会有期。你给我的药丸早就没了，什么时候给我炼制啊？早给你备好了，这小馋虫。这还差不多。多谢了。以如今你的实力，大可以强行命他们加入，何必要如此麻烦？若是强逼他们加入炎盟，那也不过是一盘散沙。倒是别说对抗其他来犯的势力，光是内斗。就会耗尽联盟的气数。再过一两个月，我们的一年约定便是要到了。难道你不知道，一旦我服下复魂丹，你绝对是第一个死在我手上的人？还是你以为凭你现在能与我抗衡吗？我自是知道，但约定尚在，我自然不会毁约，并且你一直在寻找药材，如此期待之情，难道我还不能理？那些药材全被紫妍吃了。你若真着急炼制丹药赶来送死，不必大费周章，直接与我说，我送你一掌便是。没有全吃光，还剩下……呃，不要以为本王心意有所改变，只是想让你多活一段时间而已。好。刚好，我也有要突破的预兆，需要寻个安静的地方闭关禁忌。既然你也要进阶了，那我们便一起吧。大哥、二哥，我先去做些准备。嗯，你提升实力自然是最重要的。岩盟中的事情交给我就行。嗯。你要带紫妍去何处闭关？魔兽山脉。紫妍晋级需要庞大的能量，魔兽山脉倒是合适。不过他跟着你去，我不放心。我要一起去。呃，不用吧，这是去闭关晋级，又不是游玩。没什么，走吧。看看这个呢。我第一次历练便是在这里。一座小镇有什么好历练的？这青山小镇可是来往魔兽山脉的唯一途径，此地鱼龙混杂。哇，这是谁呀、啊？好漂亮啊！哇，快看，好美啊！算了吧。嗯。想跑？今日你血战佣兵团，一个都逃不掉。<笑>我等已让出了青山镇大部分地盘，你们又何必要赶尽杀绝？这未免也太嚣张了吧！嚣张了又怎样？老大说了，血战佣兵团一个不留。不过灵儿小姐倒是例外，我们老大可是指定了今晚就要。他们怎么会招惹到蛇巢佣兵团啊？这可完蛋了！是啊。蛇巢佣兵团背后可是站着拥有斗王强者的贺家，这血战佣兵团怕是要灭团了呀！哎，大哥，大哥，我们跑不动了！李儿，不能停啊！
宁儿小姐，乖乖跟我回去吧。等你把老大伺候好了，说不定我也会享受一些好处的。宁<笑>儿，快逃！金魔兽山脉。卡高大叔，畜生！叫。你叫破喉咙也没用的，整个青山镇还没人敢管我们。这这，你是什么东西？竟敢插手蛇巢佣兵团办事！我小子真有种啊！居然敢招惹我们蛇巢佣兵团！你难道不知道我们团长是贺家的女婿吗？多谢小兄弟出手相救，不过您还是尽快离开吧。若是他们的强者赶过来，想走就难了。放心吧，卡康大叔，我要保你们，这整个加马帝国便无人敢动你。大言不惭！上，给老子砍了他！再敢上前者，死！你究竟干了什么？走！再敢仗势欺人，他们就是你的下场。还没想起我是谁吗？你是萧炎大哥，你是萧炎大哥。我这包子新出炉呢，卡根大叔，灵儿，好久不见了，没想到你们还在这青山小镇。萧炎，果真是你啊！这才几年没见，你便如此厉害啦！你的名字倒是与最近传的沸沸扬扬的炎盟盟主相同，不过听说那炎盟盟主可是有着能够与斗宗强者相战的实力，你们应该只是通名吧？或许吧。萧炎兄弟，啊，多年不见，本不该如此，但我们血战佣兵团如今遭遇大难，能否恳请您能出手相救？事后卡刚愿为您做奴做马。快起来吧，你们二人不必如此。你所说的大敌是？便是方才那蛇巢佣兵团，他们团长是一名六星斗灵强者，在这青山镇中无人能敌。六星斗灵，嗯，卡刚大叔，我此行还有要事，需要尽快赶往魔兽山脉，或许不能在此耽搁太久。你将这些火莲瓶收好，若遇见那蛇巢佣兵团团长，就用斗气催动瓶子投掷过去。危机自解。另外，这玉片有我一丝灵魂印记，若是以后真有生死攸关的大事，可将之捏碎，我会现身一柱。卡卡大叔，灵儿，今日尚有要事，便先告辞了。日后若是有机会，应该还能再见。萧炎兄弟的实力已非我等可以揣测，这次我们有救了，走去救人。
，这里与世隔绝，人迹罕至，并且能量精纯，对你的突破会有极大的帮助飞天，如何能进入这山谷之中？滚开！这些四阶魔兽竟能在我的威压之下坚持一瞬，有些古怪。这里以前倒没有什么魔兽会塔组，没想到几年没来，竟变成一处兄弟了。嗯，走吧。暂且住在这里吧，捡漏了点你能习惯吗？有你相伴，睡哪儿我都习惯。哼。时光飞逝，这里依然如初。小一千，你究竟去了哪儿？嗯，没想到这里还有人住过啊。小心！好，门上有剧毒。嗯、看来真的已经有人霸占了这座山谷。此人极其擅长使毒，一旦沾染上，会很麻烦。嗯、阁下，若你再不现身。我现在就将这山谷毁掉！为了此刻，今日你三人就永远留在这里吧。可还没有人够资格对本王说这种。你走还是留，你这条命，本王要定了
为何从没听说过。这家伙好强，居然能和彩铃姐打这么久，而且他身上的味道好怪，闻了后头好晕。啊！阁下究竟是谁？离开此地。这位朋友，在下萧炎，此地乃是我与一位好友找到的，这主人家可不是你。萧炎。跟他废什么话？此毒物虽然诡异，但本王要拿下他也不难。嗯嗯、打问阁下明慧，萧炎或许听说过。你二人实力强横，或许不受毒素影响，但那小女孩不行。这解药可解她体内之毒。这对既然是你与好友所失，那便还给你吧。小野，我走了，不要来找我。小医仙，是你！彩铃，照顾好你。是先前的人。如果没猜错的话，他应该是我多年不见的好友。这人一身毒功，诡异莫测。先前与他交手时，便察觉他时而清醒，时而迷茫，精神极不稳定。或许，这便是他不愿见你的缘故吧。他为何会是如今这副模样？恶难毒体，他已经走了，回去吧。紫妍还在山谷里呢。小医仙，我不知道这些年你究竟发生了什么事，但我当年便说过，不管你变成什么样子，我萧炎都会视你为朋友。这承诺。从始至今，未曾有过丝毫动摇。小燕，没想到会再次遇见你，也怪我不见你。我只是想让你永远只记得那个善良的小医仙，而非如今熟染无数血腥的毒女。希望我们日后不要再碰见。我的命运便是如此。在
恶难众生，在恶难众中。怎么样？找不到不对劲的地方。那毒气隐藏的极深，我炼制的解毒丹，竟对这毒气没什么效果。你要用他给的东西，谁知道那家伙给的是不是真解药？万一出了意外，害了紫妍。他不会骗我，而且不使用这个，你还有其他办法吗？你刚中了毒，才吃下解药，现在感觉怎么样？我，我感觉有些饿。走，我带你去找吃的。嗯。哎，小野，你和我们一起去吗？你们去吧，我须得抓紧时间闭关。好吧，那你赶紧突破，然后给我练好吃的。知道了。黄鸡丹药性真是霸道，好在我及时散火，没出什么岔子。不过贪心了些
，舍不得最后一副药材，结果气息不稳，引发爆炸。这是什么情况？这是紫妍所化。他要进阶了。他化茧已经好多时日，到现在都还没有半点异动。看来这进阶时间不多。<笑>你的气息也越来越虚浮不定了，体内的斗气时强时弱，怕是很快便要突破到斗皇了。嗯这次炼丹对我的好处不小，据我所料，这个突破契机很快便会到来。斗王与斗皇之间的差距极大，想要突破，至少也需要半年乃至一年的时间，方能真正的完成蜕变。嗯，此次炼丹持续了一个月时间，想必大哥他们派来的人也到了。等我将丹药送出去后，便回来闭死关。此次闭关，不达斗皇绝不出关。老师，等着我，弟子会尽快提升实力，将您与父亲解救出来。放心吧，我在照看紫妍时，也会顺便替你护法的。既然如此，那便先多谢了。我先将丹药送出去。这是卡刚大叔。<笑>嗯，这余品看着小，但威力着实惊人，能重伤我女婿的同时，还能击杀我贺家两位强者。出去，岂不是斗王强者也要暂避锋芒？这个东西你是从哪弄来的？在山中猎取魔兽时，偶然所得。啊、他大叔，<笑>我没事，不知好歹。说了，我可以考虑放过你。我已经说过了。这是我在魔兽山脉中偶然所得。啊、<笑>最后我再给你一次机会，说还是不说？住手！<笑>看来你是一心寻死啊！这一箭射出，便用人脑袋来替他们了。萧大哥，萧炎兄弟。朋友，此乃是我贺家之事，还请不要多管闲事。嗯，吃了雄心豹子胆了你，敢来我贺家撒野！下究竟是什么人？今日之事，难道还真打算插手不成？一炷香之内，离开青山镇，我可以当此事未曾发生过。真是后生可畏呀、啊！这么多年。你是第一个敢如此跟我说话的人，如
秀未干的小子也敢口出狂言？就是，居然敢威胁家主，真是让人笑掉大牙。他怕是不知道站在他面前的人是谁吧？兄弟兄弟，这次是我鲁莽了，不该连累你啊。卡冈大叔，放心吧，今日血战佣兵团，不会再有一人伤亡。看得出来，阁下不是寻常人，但我贺家。也并非无名之辈，我贺家纵横江湖几十余载，敢与我贺家做对敌，就连青山镇都走不出头。上，剁了他。这世界上，自我感觉良好的人总是那么多。这一巴掌是为卡冈塔的公道。斗斗王强者。此时候出现了如此年轻的斗王强者，黑袍，金霄，萧萧炎，你是炎盟盟主萧炎，啊！萧盟主饶命呐！不知道萧盟主大驾光临，西天多有得罪，哎，请萧盟主不要跟小人计较。怎么，不想留下我了？哎呦，萧盟主莫开玩笑喽！刚才是我瞎的眼，才将主意打到您的身上去的。现在知道您的身份，再叫我几个胆子，我也不敢冒犯呐。您大人有大量，不要与小人一般见。夏大哥，他竟然真的是那个打败了斗宗强者的炎盟盟主。我居然。与炎盟盟主有交情，萧盟主，前些日子我贺家已收到炎盟的邀请函，而小人也早就决定要加入炎盟，前往炎盟拜见盟主。喂，哎，没想到这么快就亲眼看见您了，果然是人中龙凤，实力超群。看来大哥已经开始谋划壮大炎盟了。收拢帝国内的众多势力，确实必不可少。你叫什么名字？啊，嘿嘿嘿，小人喝浅。只要对炎盟忠心，我自会记在心里。待日后有所攻击，虽不敢说能让你直接突破至斗皇，可斗王巅峰倒是不成问题。啊，多谢盟主，我贺家定会忠于炎盟，鞠躬尽瘁。另外，血战佣兵团与我是旧识，今日之事可以结果。但日后你贺家再暗中动什么手段，那就别怪我心狠手辣。小盟主，今日是我贺浅不长眼界，得罪了您的朋友，日后定会给血战佣兵团的几位当家赔罪。哼！卡根大叔，这丹药能在短时间之内使你的伤势痊愈。不敢当，不敢当！没想到萧炎小兄弟就是那炎盟盟主。哎，我今日之事已解决，卡格纳叔、灵儿，我还有要事在身，告辞。恭送萧盟主！恭送萧盟主！萧大哥。啊怎么出去这么久
，你气息波动越来越大，体内斗气也不断外溢，必须抓紧时间闭关了。刚才送丹药时，碰上了点小麻烦。体内斗气爆发后，这斗气便越来越不受控制。小丫头，我也要闭关了。希望等我出关时，你已经进化完毕了，不然的话，我就把你丢在这荒山野岭。<笑>这次突破至少也是半年光景，怕是要辛苦你了。嗯、等你闭关出来，我会回祖宗一趟。这次回加马帝国，我还未曾回过蛇人族。需要我跟你一起去吗？不用，我们蛇人族不欢迎人来。时间紧迫，我立刻开始必死关。至于紫妍，就拜托你了。看来这家伙是怕去蛇人族，希望你们能顺利突破吧。如此庞大的能量。还是第一次用这种办法召唤。什么？祖宗遭遇大难，我必须回去。等事情解决完毕后，我会回来的。这道防御。足够保护你们在此完成进阶了。
这里是魂殿出事了。按他所说，事情解决之后会再次回来。难道到现在还未完成？看来蛇人族此次的麻烦不小啊。罢了，这段时间就让我来守护他吧。正好进阶了斗皇，帝影诀第二式的翻海印也可以修炼了。
星星，快穿上。<笑>看来你虽然进入六阶，也还没彻底化解掉化形草的药力啊！<笑>你还笑？都怪你，都怪你！<笑>安静点，不然就不给你炼制化形丹，让你一辈子都是这个模样！<笑>该死的化形草！<笑>这样也不错呀，多讨人喜欢。切，口是心非！你明明最喜欢刚才那样的体型。贾玲姐说了，你们男人都这样。呃，好了，既然你已经进阶成功，我们就回去吧。啊！这是彩玲姐留下的。嗯，她回去解决蛇人族的问题，可能遇到了麻烦。等出去后，我们可以去帮帮她。你先后退，我来打破她。啊用蛮力，跟我来，我带你出去。呃，差点忘了，你对各种结界免疫。总算出来了，走吧。气与他相比，简直天差地别。不过，为何会扩散出这么多？跟我来。投降吧，在此城内，一个活口都别想留下。救命啊！大哥，别想了，他不过是在玩猫捉耗子的游戏罢了，不可能放过我们的。毒气已经蔓延上来了，与其等死，不如开了城门，偷饮一时半刻，或许还有一线生机。打开城门，齐心投降！你们可真乖，不信慢慢发作，你们就乖乖等死。已经出尔反尔，去！来，我操！这。
把丹药化到水里，给中毒的人服用。是，多谢盟主。卡格纳叔，到底发生了什么事？刚才那些家伙应该是毒师吧？啊！我闭关了一段时间。难怪萧炎兄弟不知情。那些毒宗之人趁着战乱渗透帝国，在我国为非作歹。战乱？嗯，没错。如今帝国被那毒宗联手金焰宗和木兰谷搅得天翻地覆。听说三宗联军已经濒临黑山要塞城下了。既然如此，那萧炎也就不多留了。诸位保重。盟主保重。保重小美人儿，你们灵岩城已经被我们攻破，三宗联盟的人早已杀入加马帝国，你还能跑哪儿去？混蛋，等我们伤势恢复，定把你们撕碎！<笑>尽快解决掉他吧，我们深入加马帝国太多了，万一遇到其他强者就麻烦了。嗯陛下的冲突了。嘿嘿，你没事吧？你是加马帝国的人。嗯。若不怕是毒药的话。可以试试吃下去，好强的丹药！多谢，我是蛇人族的月妹。这位朋友，金焰宗办事还望不要插手，小心伤了和气。金焰宗，我正想会会。哼，怜香惜玉也不分时候。大人明慧，月妹统领，你难道真的忘了当年那个被你追杀千里的萧炎吗？我们蛇刃对待敌人，永远不死不休。把你的秘密告诉姐姐，刚刚不是挺厉害的吗？月妹统领记起来了，你想怎样？放心吧，月妹统领，萧炎可不是什么小度量之人。萧炎，炎盟之主，说不上主人，只是整合了帝国内部的势力罢了。果然是你，不过你这盟主可真不负责任，炎盟出了这么大的事，你一直都未出现，若非我们女王陛下。炎盟早就和加马帝国一起被三宗盟军灭了。这段时间我都在闭关，没想到出了这么大的事。听说黑山要塞正被三宗包围，那边局势如何了恕女王陛下，他毒攻诡异，联盟众多强者联手也难敌一二。金焰宗的宗主燕落天，实力虽不及毒宗宗主
，但也是一名货真价实的斗宗强者。而木兰谷有三位斗皇巅峰的强者，修炼了一套合战功法，战力堪比斗宗。女王陛下跟那位斗宗宗主交了几次手，双方各有损伤，但因为金焰宗和木兰谷的存在，女王陛下却不敢闭关养伤。如今黑山要塞，朝不保夕。什么？彩玲姐姐受伤了？我们赶紧去帮彩玲姐姐吧。先带我们去黑山要塞。彩玲，坚持住，我马上便来。根据情报，这次率兵来的是金焰宗宗主阎罗天和木兰谷的三大长老。阎罗天是货真价实的斗宗强者，木兰三老也堪比斗宗战力。就算那毒宗宗主没来，哎，女王陛下，你的伤势还好吧？无碍。这次多亏女王陛下了。我只是为了蛇人族考虑而已。也不知三弟如何了。这闭关都一年了，可千万不要出什么意外。这小子总是在关键时刻玩失踪。倘若三弟能顺利晋级赶来，那以他斗皇的实力和层出不穷的底牌，我们的局面就会好许多。都一年了，那家伙还没出关吗？再晚些，只怕加马帝国和蛇人族都将不复存在了。竟能在三宗联军的攻击下撑过一年，也算在西北域打出名声了。不过可惜，你们注定要一败涂地。燕落天，你不过是个二星斗宗，也敢在本王面前放肆？<笑>久闻美杜莎女王美艳非凡，果然名不虚传。哼，找死！受伤，还这么强！本宗可没有与你单打独斗的打算。杀女王，今日便由我们三位和燕宗主来与你过过手吧。木兰三老，这些混蛋竟然以多欺少！我们去帮美杜莎。不行，上次交锋，你二人已受伤不轻，更何况若是出手，三宗的其他强者定然会趁虚来攻，到时候就没人能阻拦他们了。若是三弟在就好了。以他的实力拖住一方应该不是问题，那美杜莎女王就有余力解决掉另一方了。<笑>美杜莎女王，可别怪我们没风度，若不联手，恐怕无人奈何得了你。联手就联手，何必找些冠冕堂皇的借口？女王陛下，我们所图不过加马帝国，与你蛇人族无关。你若是率领蛇人族离开，你当本王是三岁稚童？既然如此，那让蛇人族一起消失吧。三位，动手吧。
起手和偷袭。现在受伤不轻了，入了本宗主后宫可饶你。哼，他不行了，今天我们就让他陨落在这里吧。加马帝国，伤我联盟，你们真是找死！三弟，这家伙终于回来了。妖孽这是斗皇气息，突破了。嗯、彩铃姐姐，女王陛下，<笑>你们也来了。你受伤了。是哪些家伙下的手？我去收拾他们！你别冲动，小声而已。赶紧服下。嗯、有把握拦住一个吗？嗯，你随便挑个便是，剩下的由我来。你就是那个当了一年缩头乌龟的炎盟盟主吧？区区一个斗皇，也敢跟我们叫板？<笑>没想到炎盟之主却是这么一个毛头小子，难怪这加马帝国会沦落到这般下场。哼，看来萧某今日有义务为自己挣一下名分呢。紫嫣，你们先回去。你真可以吗？对面的实力可是堪比两位斗宗啊！哎呀，放心吧，他没问题的。啊、燕落天交给我。你去拦住木兰的三老头，没问题。三位，对付一个斗皇小子，应该用不了多久，十招内就能解决。到时候我们便会去帮你。嗯，小心他们的三手蛮荒诀。嗯。滚！炎盟之主不过是个笑话而已。若是以往的云岚宗，或许还会让我们记得。不过这个炎盟。可是还不够这资格。我萧炎能灭了让你们都忌惮的云岚宗，自然也是能将你们给灭了。天火三玄变，琉璃变。起到手，宰了他！嗯。哎，还是多动的实力。啊！
地盘没有施展呢。这三兽蛮荒诀是将你们三人的力量汇聚在一起，但每次只能供正面对敌的那人施展出斗宗劫北的力量，对吧？哼，小子，没想到这么快你便能看出点东西。哼，这么说来，当一个人施展这股力量时，其余两人就会露出破绽。那又如何？凭你的速度，还远远无法超越这力量的传递速度。木兰三老，你们干什么？快解决那小子！三千雷动，三千雷。分身，你们看得出谁是真身吗？这个小子，这是为何以前从未见到？各自小心，发现本体便自己调动力量。三弟能拖住一方斗宗，没想到他竟然直接给干掉了。是啊，第一次竟然拼着挨上一击，将虎长老瞒了过去，而那两道分身则成为引诱斗宗力量的诱饵。这心计实在是可怕。嗯，<笑>我就知道会是这种结果，难怪女王陛下那么相信这家伙。这就是你们说的十招内解决他。才几年时间，他就成长到足以跟斗宗抗衡的地步。只剩两位了，不知这三兽蛮荒诀还能用吗？小子，你不过是一时好运而已，有何好得意的？之前那一击，想必不好受吧？不错，就算少了一人，我们也能将你拿下。你嚣张的太早，哼，那就来吧。
，为化解严盟的生死危局，萧炎急速赶往黑山要塞。而此时，三宗联军已蓄势待发，大战拉开帷幕。代表严盟最强战力的美杜莎女王被对手围困。就在美杜莎深陷危机之际，萧炎及时赶到，越级迎战木兰三老，破两宗联手之势。然而，本应闭关疗伤的毒宗宗主突然驾临，局势再次反转。让本宗有些失望了，还不是这三个老家伙大意，连一个斗皇阶别的小子都对付不了，还被人家破了三兽蛮荒诀。看来木兰三老的名头很有水分。燕罗天，你不要太过分。怎么，没有三兽蛮荒诀，你们还敢跟我这般大呼小叫？你吵够了，你们先回军中。等候我的命令。是。美杜莎交给我来。至于你们所说的那个斗皇小子，怎么会是他？难道他就是魂殿要找的人？啊，毒宗主，怎么了？他，交给你。<笑>放心吧，我会让他在我手中极为痛快的死去。他便是毒宗宗主，你小心点。有把握对付他吗？难。此人毒功极其诡异，拦住他便已是极限。想要打败他，就得拼个两败俱伤。能拦住他也好，木兰三老已经被我废了，那叶老天就由我来对付。嗯。啊，毒宗主。记住，我要活的。既然毒宗主有这要求，那自然没问题。美杜莎，投降吧！日后我会给蛇人族一块满意的安居之地。哼，做梦！那本宗只能将你蛇人族尽数毁灭了。奇怪，这人怎么有一种熟悉的感觉？你便是毒宗宗主。你又是谁？炎盟盟主，萧炎。让炎盟投降，本宗保证不伤一人。啊！这天毒女今天到底是怎么了？难道她看上这小子不成？若是投降，怕是无颜再见族人。宗主这提议，还是算了吧。你的倚仗，想必就是他吧。既然如此，那我便将他打败。到时看看你是否还会如此坚持。哼<笑>，好大的口气！看来上次那一仗，让你懂得收敛点。
子，你的身法果然是能媲美我经验中的燕天行身法。若是这身法能为我所有，我定能超越寻常斗宗。将你的手指一根一根的拔下来。先前没有施展出这等恐怖的斗技，否则的话，这小子果然厉害，难怪能成为炎盟的盟主。你没事吧？还好，就是消耗有点大。那家伙死了没有？以佛怒火莲现在的威力
，弄死斗宗怕是不行，不过重伤是跑不掉的。海老，你先回要塞镇守，我去帮彩铃。Yeah. 龙宗主，你们三宗联盟的斗宗已损其二，我奉劝阁下，还是尽快退去吧。你们要发动这场战争？你认识的小医仙已经死了，现在的我是独宗宗主，天独女。是因为恶难独体。我本就是在恶难中而生，生存的意义，也是将恶难扩散出去而已。恶难毒体并非无药可治，你这是在自甘堕落。谁一碰我，便会以最痛苦的方式在我面前死去。你不了解我这些年所发生的事情。与你分别后，我试图寻找破解恶难毒体的办法。渐渐的，我才明白，这一切都是徒劳。那些我在意的、珍惜的、保护的一切一切。最终都会因为我，因为我的存在而消散在这世间。我就是一个灾星，将灾难带给身旁之人的灾星。小医仙，那些都过去了。你将会加速恶难毒体的爆发，小医仙，小医仙，我本就是一场灾难，无论做什么都会给人带来厄运。既然如此，善良还能有何用？不管你日后走到哪一步，我都会是你的朋友。我会害死你的，夏言，快快放手！
我只是想让你知道，这恶难毒体，并非是无解之物，你根本用不着如此绝望。毒体的剧毒，不过是一点毒液。本王在毒发前取走你的性命，不是什么难事。你真能帮助我控制住恶难毒体？相信我，我能做到。军撤出加马帝国，希望你真能帮我控制住他。魂殿护法以破解恶难毒体为条件，让毒宗宗主小医仙同意出兵攻占加马帝国，擒拿炎盟盟主。只是小医仙没想到，所谓的炎盟盟主竟是自己唯一的好友萧炎，一时间愧疚之心让他无法直面这份友谊。萧炎用异火证明，他有办法让小医仙彻底控制住恶难毒体。本就不愿发动战争的小医仙，选择了相信萧炎，率领三宗撤军。加马帝国危机虽暂时缓解。但为了彻底瓦解金焰宗与木兰谷的野心，萧炎重返故地，等待小医仙前来共谋讨伐大计。嗯、没想到，这场战争是因我而起，魂殿竟然对我如此重视，可惜。小医仙也无法找到魂殿护法，不然还能想办法从魂殿之人口中逼问出老师和父亲的消息。这么晚了，他还没来，看来你要白等了。其实你不用跟来也行，小医仙不会对我有什么威胁的。谁知道他是真退兵还是假退兵？万一借此相约把你干掉，那加马帝国可真完。你总算来了。三军撤退后，争吵太大，所以耽搁了时间。怎么？三宗不愿意退。金焰宗与木兰谷他们，老早就打着吞并加马帝国的念头。这次机会，不会这么轻易放弃。金焰宗与木兰谷最大的依仗，便是燕落天和木兰三老。只要解决掉这几人，那两宗自然不敢再有进攻加马帝国的念头。怎么，怕我通风报信？我若想走，凭你还拦不住
，那便试试看。好了好了，你们都别冲动。加玛帝国是我们的国家，联盟是我一手创建的，我不能看着他们毁灭，所以，我必须除掉对他威胁最大的叶落天和木兰三老。反正那两帮家伙对我也是心怀鬼胎，算不得真正的盟友。你若要动手，我可以不管。算了，是想。小医仙，多谢你了。现在说说你要如何帮我控制厄难毒体吧。此方法称为毒丹法，即将体内淤积的毒素。尽数凝聚成丹，通过操控毒丹，以操纵体内毒力。怎么了？方法应该有效，不过条件也太苛刻了。所需七阶天毒蝎龙兽的磨合，就已经很难了，更别提那三种异火。能得到一种异火，便已是得天独厚，何况还要三种。至于菩提化体蝎。这东西，连听都没听过。三种异火，你不用担心。哦。你有三种异火，难怪你可以与斗宗强者一争高下。就算有三种异火，另外两种材料想弄到也很难。总比没有希望来的好吧？只要有这东西的消息，我拼尽全力也会帮你收集到。嗯，我回去也会派人搜寻这方面的情报。嗯，你要动手刺杀的时候，就捏碎这枚玉片。嗯我变成现在这个样子，你为什么还当我是朋友？当年的话依然算数。<笑>好了，回去吧。哼，没想到你老相识竟然这么多，哪里都能遇见。当年的朋友而已，只是没想到。他竟然走到今天这地步，你确定他信得过吗？若是那天动手，结果被他们反包围，我相信他。哼，希望你没看错人。你明日随我去一趟蛇人族，我们族内几位长老要见见你。啊，见我？他们说有重要之事。找你商讨，找我是有何事？我也不知，不过蛇人族今后会在加玛帝国繁衍生存，长老们迟早会与你见面。嗯，此次能保住加玛帝国和炎盟，彩灵女蛇人族功不可没。我蛇人族既然与加玛帝国联盟，自是会保这方土地平安。蛇人族重情义，光是彩铃你对我的救命之恩，就让我不知该如何回报。本王不过是为了复魂丹罢了。不过，你还算够资格当本王的同伴。明天别让长老们久等了。放心吧，我一定来。你在院落等我，我一会儿叫你进来。
是再来，我可不会再留手了。那本统领便领教一下。给本王住手！莫发思，你是越来越没规矩，给我退下！哼！萧炎，你进来吧。四个斗皇巅峰，还好，蛇人族已与加玛帝国联盟，不然。晚辈萧炎，见过四位蛇人族老前辈。萧盟主，我是蛇人族大长老，这三位也都是族中长老。我们今日请萧盟主一叙，是有一事商讨。前辈，请说。出云帝国害我蛇人族险些灭族，还好加马皇室开口许诺，大战胜利后将给予我族繁衍生存之地。不过，据我们了解，加马帝国最具影响力的并非皇室，而是萧炎盟主。炎盟整合了帝国多方势力，我当选盟主不过是运气好罢了。本长老倒要看看，萧盟主有何实力，能创建炎盟，掌权帝国。蛇人族已与加玛帝国联盟，若是无故动手，恐怕是会伤了彼此和气。彩铃对我有救命之恩，但不代表会给其他人随意挑衅。大长老说过，与萧炎有事商讨，这又是为何？真的是异火。果然是个响当当的人物。算了，如今蛇人族与加马帝国联盟，不吓唬你这小子了。大长老有事请直说，不必拐弯抹角。此次叫我来，究竟所为何事？此次族长回归，在给族长洗礼之时，族中祭司。用秘法在族长体内探知出两股能量，若不能调和，恐有爆体之危。啊、两股能量，是吞天蟒的灵魂和陨落心炎的残留能量。若不能将这能量消除，族长本体和吞天蟒灵魂根本无法彻底融合。无法融合。意味着最多不过两年，族长便会暴体而亡。如今你想要挽救族长性命，必须用秘法消除陨落心炎的残留能量，再彻底融合族长本体和春天蟒灵魂。秘法，蛇人族一直用秘法融合本体与半生灵魂，而秘法分为上、中、下三等。至少中等秘法才能调和族长体内的两种能量。彩铃，秘法的炼制所需条件极为苛刻。若是要达到中等秘法，需要与六品丹药蛇髓退骨丹做主要引。不过，中等秘法想要彻底调和这两股能量，成功几率并不高。那是否还有更为稳妥的办法？办法不是没有，但几乎不可能达到。若是能以七品丹药天魂溶血丹来施展上等秘法，族长此劫定能否极泰来。可惜，炼制天魂溶血丹需要炼药师拥有三种异火，以及此炼药师的血脉之力。拥有三种异火的炼药师。整个大陆都不曾出现，我们也不敢奢望。既然如此，就不必强求天魂融血丹
，只要萧炎你能炼制出蛇髓退骨丹，我至少有五成把握能成功。但是，只有上等秘法才能确保彩铃你安然无恙。那我还是想办法，在两年内送来一枚天魂熔血丹。萧盟主，此话当真？事关彩铃生死，萧炎不敢妄言。好，老夫虽不知萧盟主会如何办到，但就冲着萧盟主的承诺，我蛇人族自愿加入炎盟，愿为萧盟主效犬马之力。两年之内，我必将天魂熔血丹送来。嗯，有萧盟主这番保证，老夫便放心了。这是天魂熔血丹的丹方，蛇人族不能失去族长，一切就拜托萧盟主了。啊、是啊，拜托萧，拜托萧盟主了。<笑>我们一命人安排好博宴。萧盟主就留下来吃个便饭吧。前辈不用客气。哎，萧盟主上门哪能不给吃饭呢？我蛇人族的美味佳肴，向来外人也吃不上的。我要见外，走走。前辈真不用客气。彩铃，彩铃。彩铃彩铃，我放心吧，现在这些能量还奈何不了我。吞天蟒的灵魂力量对我的影响已经越来越弱了。等日后你将天魂熔血丹炼制成功，我便能彻底消除玉龙心炎的残存能量。嗯、不用担心，待药材收集好后，我会尽快炼制天魂熔血丹。那就多谢了，就送你到这儿吧。莎莎的事情，还是别让他去了。萧炎带着美杜莎与小一仙相见，共商控制恶难毒体之法，却意外得知木兰谷与金焰宗贼心不死，最后的大战即将到来。而这时，萧炎却从蛇人族长老处得知。美杜莎因体内紊乱的两股能量，将有性命之危。萧炎主动应下炼制天魂熔血丹，为美杜莎彻底消除隐患。嗯、陨落心炎的残留能量，都是我害了彩铃。绝不能让他的身体再受到伤害。天魂熔血丹，调和体内紊乱的能量，将其融合吸收，还真是个好东西。不过，药力略显霸道，彩铃的血脉非凡，应该能承受吧？只是，这七品丹药哪有那么容易炼制？出炉时还可能引来丹劫，稍有不慎，就会丹毁人亡。可没几个高阶炼药师敢冒这个险。不过为了彩铃，我就算冒险也要一试。待炼制丹药所需的材料收集好，我便开始炼制这七品丹药。一次不行，那就两次，直到成功为止。接下来，先把眼前的麻烦事给解决掉吧。
防御比想象的森严，看来对方也在防着我们。此次必定危险重重，要不我同你们一起去，也可助你们一臂之力。带上彩铃已经是毒宗主底线了。海老，家老，如果此行暗杀顺利，你们便不用出现；若是有所变故，就麻烦经营一二了。实在难以动手的话。切莫强行为之。对野蒙和加马帝国来说，你的安全最重要。嗯。你来了，都准备齐全了吧？燕蒙的人早已到达指定地点埋伏了起来。你们全部听命于海波动安排，胆敢违抗，族规伺候。是。嗯。那个独女。不是给了你一个玉片吗？将它捏碎吧。哼、嗯。那个天魂融血丹，我现在短时间内还炼制不出来。等我炼药术提升一些，就能着手炼制。你放心，两年之内。必定成功。是那个毒族女给的营地地图，上面标注了燕落天和木兰三老的方位。燕落天在城中北方，木兰三老在西方。我们需要分头行动。我去对付燕落天。你去对付木兰三老。不，这件事听我的。你去对付木兰三老，燕落天交给我。嗯，那你小心点。既然如此，那便静待天黑吧。嗯。小美人，你往哪里跑啊？哎，在哪儿呢？燕宗主，我来了。找不到。妖可真细呀！哎，抓住你了！看错了，我们分头仔细检查。
感觉怎么样？恢复了一些，不过想要痊愈，恐怕得等谷内那枚六品丹药送。没想到那小子竟还有如此手段，真是小看了他。哼，这次我们吃亏在措手不及而已。没错，等谷内精锐强援赶到，我们再联合金焰宗，就算毒宗不参与了，也要将炎盟杀个血流成河，把加马帝国彻底踏平。嗯，炎盟三玄变。在同样的招数下吃亏两次，该说是你们愚蠢，还是我好运？萧炎，只要你放过他，我发誓木兰谷日后绝不再找你加马帝国和炎盟的麻烦。若杀了他，便是与我木兰谷彻底敌对，到时木兰谷同炎盟会不死不休。小炎，老夫今日定要将你挫骨扬灰！
会被他们拖垮的。小子。劝你们先走，我来断后。接下来就交给我吧。那两个老家伙，我会让他们付出代价的。嗯，我会在前面等你。受蛮荒军，你们根本不是本王的对手。为彻底解决金焰宗和木兰谷对加马帝国的威胁，萧炎联手美杜莎，兵分两路，夜袭两宗营地。萧炎潜入木兰谷营地。击杀虎头长老，引得木兰谷众高手联手围攻。美杜莎除掉燕若天后，赶来为萧炎解围。能将后辈交给彼此的二人，成为了最值得信任的同伴。哎、得尽快恢复斗气，好去接应彩铃。你没事吧？你怎么还在这儿？他们追上来了！快快快快他
的计划成功了，跟上。我们追上来了，你的飞行速度太慢，我们先找地方避一避吧。你没受伤吧？只要那个毒女不出手，就没人能伤本王。今晚你有什么收获吗？三兽蛮荒诀。怎么了？可惜只是一卷，没什么用。这个，拿着。你把那两个老家伙也解决了，我和他果然还是有差距啊！这功法对蛇人族更有用，彩铃你收着。那我拿去换一些炼制天魂溶血丹的药材吧。刚才我从燕落天身上得来的，算是金焰宗的不传之谜。准确说，这是一种飞行斗技的制作方法，用高阶材料制作出实质性的巨翼。你若修炼成功，好处不小。那种飞行速度，别说你的紫云翼，就是我也追不上。这东西的价值可比三兽蛮荒诀高多了。彩铃，你拿着。还是你拿着吧。小言。我要走了。现在强敌已出，加马帝国暂时没事了。我们蛇人族也该迁去新的领地繁衍生息。我得回去主持大局。我的族人在召唤我了。那，那你万事小心。放心吧。云山已死，云岚从不复存在。萧炎少爷，终于大仇得报。没想到才四年，萧炎哥哥就达到了斗皇阶别，真让熏儿意外。小姐，药老在云岚宗之战中，被魂殿之人突然出手擒走。没想到，魂殿还是动手掳走了药老。林老，派人搜寻魂殿所在。当年萧叔叔的事，只怕也是他们动的手脚。是。魂殿，我知道你们想要萧家那块驼蛇谷地狱。对了，小姐，我听说族中决定派人前往加马帝国，去萧家搜寻你没有带回来的那份钥匙。什么？好大的胆子！哼，那群老家伙要倒霉了。炼制出几枚师生丹了？已经两枚了，都交给海老保管了。才两枚，算下来，这些帝国最精锐的五品炼药师，半个月才能炼制出一枚师生丹。老夫自然会竭尽所能，不过这事丹王组合比我更合适。若由他来主持炼制，效率应该能提升一倍多。古河的炼药术毋庸置疑，但他和我的关系，想请他来主持，可能性不大。<笑>盟主与古河是有些过节
，但想要请他加入丹堂帮忙，也并非不可能。法马会长有办法。盟主可知道名为丹塔的自由组织？丹塔。丹塔存在历史十分悠久，那不仅是炼药师心中的圣地，更在大陆上有着极高的声望。但进入丹塔的条件极为苛刻，必须有足够分量的炼药师组织推荐才行。如果盟主以日后能助古河进入丹塔为条件跟他谈，我相信他会愿意加入丹塔。嗯，可以试试。萧炎，你来干什么？刘兄，麻烦通报古河大师一声，就说萧炎求见。你们竟然能找到这里来，看来炎盟如今的势力，果然已经遍布加马帝国。萧盟主，有事便说吧。我今天可还有一块药田没有打理，不便陪你闲聊。那我就不拐弯抹角了。此次前来，是想请大师加入炎盟丹堂。加入炎盟？算了，我挺喜欢现在这生活，便不去你那炎盟凑热闹了。吵吵闹闹的，令人烦躁。哎，你这家伙，不是很想进入丹塔修行吗？如今，丹堂的潜力可远比炼药师工会强。你若是加入的话，日后有丹堂推荐，你的愿望指日可待。你这老家伙，少拿这个诱惑我！你以为除了你们这什么炎盟，我就没有其他路子进入丹塔了吗？若非我自认是加马帝国之人，不想轻易离开故土，凭我的炼药术。多有强悍的炼药组织来招揽。这老头，古河大师，既然你对帝国之外的其他炼药师组织并无太大兴趣，为什么不考虑炎盟？有什么需求，但说无妨。我倒是可以加入炎盟丹堂，不过。你得答应我一个条件，请说。跟我比试一场炼药术，若你赢，我便加入炎盟，如何？啊，你这家伙，换个条件怎样？以你的辈分，与萧炎比试炼药术，有些欺负人呐。欺负人？自从上次败在他手中，他在我眼里就不是什么小辈了。老家伙，难道你敢将这家伙当成小辈看待？他的炼药术可不会比你低。嗯，这家伙说的倒是实话。萧炎，怎样？与我比试一场，你若赢了，如你所愿；你若输了，以后就别再来打扰我了。既然如此，萧炎奉陪便是。哼，那，请吧。老家伙，你说他们谁的胜算更大一些？不好说。古河能被称为丹王，自有其独到之处。可萧炎那小子也不是省油的灯。这些日子，从他的几次出手炼丹情形看，他应该也有六品炼药师的水平。所以，胜负难料啊。这才几年不见，当初那个小炼药师，居然能和老师比肩了。
老师。哎呀，你们总算出来了，怎么样？谁赢了？我古河从现在开始就是盐盟丹堂的人了。欢迎丹王。居然让这家伙占了上风啊！小一星这是发现了魂殿消息，我得立刻去趟出云帝国。不过去之前，古河大师，来丹堂一事，以后就拜托你了。盟主，放心吧。还有些要事。先失陪了。你是来找彩玲姐的吗？嗯，我准备去趟出云帝国，过来跟她说一声。不过既然她在闭关，那先不打搅她了。啊，听上去很好玩的样子。小严，我也要去。此行太过危险，你还是乖乖留在加马帝国。嗯，都给我提起精神来。女王陛下的安危比什么都重要，却不能有半点马虎。是，大总理。嗯。萧炎，你就是萧炎吧？没错，正是在下。看样子实力仅次于彩铃和四位长老。你这小子害得陛下有性命之危，看我挥拳打死你是一个只会躲在小丫头身后的人族。再向前一步，你就准备在床上躺几个月吗？啊！不愧是炎盟盟主，还真有些手段。炎盟与蛇人族本是盟友，你贸然动手，是想破坏两方的合作？你血口喷人，有本事和我打一场，还不是我的对手？究竟发生了何事？哎、彩铃姐，你终于出关了。你怎么来了？彩铃姐，这个坏蛋刚才欺负我，要不是我晋升到斗皇，早被他一拳打死了。你，你胡说！哼！陛下，您说过，您在闭关期间不见外人，而且他害得您……闭嘴！萧炎身为炎盟首领，怎可随意与他动手？慧心，你身为大统领。应该知道我们蛇人族与炎盟的合作至关重要。本王罚你去蛇窟面壁思过一个月。是。有事吗？小一先传来消息，在出云帝国发现魂殿的人，我要马上过去。只是有点放心不下你。魂殿。我和你一起去，不行，你现在的身体经不起任何膳食，而且有小医仙相助，不会有问题的。你的实力我自然放心，可是我不放心那毒女。况且此次是深入出云帝国，到她的地盘，万一她搞些手脚，我陪你一起去，总比孤身一人好。放心吧，我信得过小医仙。算了。既然你相信他，就随你吧，免得你怨我小肚鸡肠。我这不是担心你的身体吗？两年内，我必定将丹药送到你手。这次，你就别随我一起去了。我可不信，在紧要关头，那毒女会出手保护你。我
必须跟着一起去。真拿你没办法，那你就随我们一起去吧。不过事先说好，你一定不能冒险行事。嗯，什么时候动身？越快越好。那你等我一会儿，我将族中事务交代一下。谢谢了。真的为我付出太多了。对呀，你可要好好待彩玲姐哦。加马帝国危机顺利解除后，美杜莎决定重回蛇人族主持大局，而萧炎为壮大联盟实力，稳固加马帝国防御。在法马的建议下，请丹王古河出山，主持炼制噬生丹。本对萧炎有旧怨的古河，却最终拜倒在萧炎高超的炼药手法之下，决定加入炎盟。而这时，回到出云帝国的小医仙传来了魂殿使者踪迹。为寻得父亲和药老的下落，萧炎决定前往出云帝国。那就是毒宗总部天毒城。听说他完全被毒宗控制，是出云帝国所有毒师心中的圣城。这般深入敌人的老巢，还带着紫炎，恐怕只有你这般心的。找到了。放心吧，我若没有十足的把握，也不会带你们来这儿。他那蛮力，即便是斗皇巅峰也能一战。倒是这毒宗，在出云帝国的地位，比炎盟在加马帝国都要高上许多。哼，你若有他一半狠毒，将皇室的人尽数杀一遍，并且血洗其余各势力，那加马帝国也能彻底是炎盟的天下。这，我还真做不到。小医仙以前，可不是这个样子的。这一切，都怪恶难毒体。嗯，我们傻傻站在这里干什么？进城去吧。不用了，他应该很快就来了。希望来的不是一堆毒宗强者。看来他对小一仙，还是心存芥蒂。希望以后能慢慢的改观吧。刚刚宗内有要事商议，来晚了些。没关系，来了就好。嗯、又不是没见过，难不成带个斗篷就认不出你了？出云帝国太混乱了，路上遇到好几个毒师骚扰，彩铃这是为了减少麻烦才带上斗篷的。谁让你向他解释了？等我。啊啊啊彩铃，别冲动！不用你管，真要隐藏行迹，凭你也能寻出本王。在这出云帝国，没有我寻不到的人。住了！找你们来，可不是想看你们吵架的。小医仙，你有魂殿之人的消息了吗？嗯，我回到出云帝国时，那魂殿之人便又来找过我一次。
得给我一个解释，为什么突然要撤军，白白放过那萧炎麾？那萧炎麾下强者众多，强攻只会让毒宗伤亡惨重。我想另寻个妥善的办法，再对他下手。在意那些蝼蚁的生死。我就是抓住这个机会，追踪那个魂殿之人的行踪，才锁定他的去向。这家伙与一个叫做万仙门的势力有些瓜葛。他们的实力如何？那魂殿之人的实力不在我之下，不然的话，他也不敢在我面前嚣张。万仙门强者不少，在出云帝国颇有分量，而且宗门内还有个闭关的老家伙。以前我跟他交手过一次，极其麻烦。早就猜到他另有所图，哼，只不过是想利用我们帮他扫清障碍。美杜莎，你若是把本宗想得如此不堪，大可现在就离去。你那点实力，本宗未必放在眼里。嘉、啊、玲姐姐，别生气。放心，我若是不相信你，就不会赶来。好，那我们明日就对万仙门动手吧。嗯，明日我倒要瞧瞧，这万仙门有多强横。你们先随我到天蝎山脉，我们毒宗的人马集结在那边，防御万仙门大军。我们抓到一个万仙门的人，从他口中得知，万仙门要对毒宗出手，所以我下令在这天蝎山脉备战。与万仙门已交手一阵子了，双方的伤亡都不小。万仙门，魂殿果然中了帮手。我已召集宗里的长老们，商议攻打万仙门一事。此刻应该都在。属下见过宗主。人呢？此番强攻，长老们都有伤在身。现下正在疗伤，还不知宗主请来的这几位朋友是什么身份？我请来的人，自有我的道理。宗主三思啊！我独宗连番冒进，此次除去长老受伤外，更有两名斗王强者不幸殒命。且如今这三位朋友不过区区斗王，对战局恐怕不会有太大影响。吴长老今日。似乎意见很多啊！这个吴长老竟敢当面质疑萧一仙，如此看来，毒宗内部也不是铁板一块。宗主有所不知，这段时间每次我们展开清剿行动，万仙门似乎都未卜先知一般，精锐都是预先撤离。没错，当我们的防线只要哪里稍显薄弱，便会立刻遭到对方大举袭击，造成不小的损失。
。这种情况让老夫不得不怀疑，我独宗内恐怕是有万邪门的奸细。居然有内奸，看来小医仙这独宗宗主躺的不是那么轻松啊！我决定，明天就对万邪门动手。不管有没有内奸，都得防止走漏风声。传令下去，从现在开始，任何人都不能踏出营门一步，否则以内奸论处。是是邪山，你以为凭这毒云阵就能拦住我毒宗攻势不成？哼<笑>！毒宗宗主口气倒是不小。邪门实力居然如此强劲，看来今日这场大战注定要凶险非常。薛碧言呢？把那老家伙也叫出来吧，不然的话，今日这万仙门可就要被我毒宗吞并了。哼，天毒女，才短短一年未见，你倒是越来越嚣张了。我万仙门可不比那些寻常势力。想要吞下我们，就不怕被撑死、啊。而且，蝎老可是出云帝国成名已久的强者，你这小辈想要直接挑战他，还差点资格。是吗？哎呀！不错，竟能接下本宗一击。看来为了对付我，你们万仙门花了不少心思啊。但今日，邪闭眼不出，你们万仙门难逃此劫，千幻夺权。谢必言了。看着老家伙的气息，已经达到四星斗宗巅峰了。机缘巧合下，便能突破到五星斗宗。啊、等。
等此间失灵，也该寻找新的异火来提升实力了。不然每次都要拼尽所有，才能与斗宗强者战斗。年轻人，没想到当初一战过后，你居然还能将出云帝国那么多势力清理掉。不过这样也好，只要将你收拾掉，这出云帝国以后就是万邪门的天下了，省去我折腾的时间。那要看你这老家伙有没有这个能耐。独尊吾老，结阵，邪闭眼交给我。原来内奸不是一个，而是五个。萧炎三人赶到毒宗，得知魂殿使者与小医仙决裂后，转而扶持毒宗的敌对势力万邪门。为擒魂殿使者，萧炎答应与小医仙联手对付万邪门。备战前夕，萧炎意外发现毒宗内部也并非铁板一块，两宗大战爆发在即，小医仙却遭手下联手背叛。若是你万仙门出了叛徒，恐怕你的手段比我还狠十倍。无涯，我带你们不保，你们在毒宗更是位高权重，没想到你们竟然会背叛我。嘿嘿，我们本就是万仙门的人，何来背叛之说？所以，昨夜那蜈蚣就是你放的。原来是你，小子！万仙门与毒宗之间的争斗，你还没有资格掺和。劝你不要引火烧身。如今毒宗只剩四位斗皇，万邪门加上叛变的三人，却有八位。上次匆匆交手，胜负未分，今日便让老夫试一下，你这小辈究竟有何资格称霸朱云帝国？那便来试试。你们小心点。
你请来边书上。紫嫣，一起上。相助，你真当自己能接住我们五人合击吗？哼，天火三玄变。这小子应该是用秘法提升了实力，我们拖他一阵子。虚弱下来，再与他心为不吃。八极风，难怪会被天毒女青儿压阵，果然不是庸生。晚辈言消，邪山门主如此看重，那便劳自在心吧。我记住了，今日不管是你还是毒宗，都难逃一死。那是飞天魔蝎，那可是六阶魔兽啊！出现在这里。是。这可是谢老费好大力气才收服的魔兽，今日出山就拿你祭旗。
你不是很嚣张吗？别变！仙山门主，看来你这正宗魔兽有些不太正宗呀！混账东西，现在嚣张只会让你的下场更凄惨。好吵，可惜现在局势明显对我们有利。可恶，本来我们斗皇数量占优的，竟被这小子除掉两名斗皇，又把我拖住，现在事情完全倒过来了。仙山门主这种事我可不能分神，一不小心可就步了无涯的后尘。湘北，不劳你费心。不是什么省油的灯。今日这场大战对我万仙门异常重要，所以不得不请铁护法出手相助。要本护法出手自然没问题，不过报酬你也应该知道吧？铁护法，请放心，你所需要的，到时定会如数奉上。合作的很好，可惜你没有把握住机会，甚至还破坏合作，我只能另寻伙伴了。可惜你选错了人。嗯，铁护法，这天毒女我来拖住，那小子很棘手，先去收他的灵魂。是吧？那行吧。Hehehehe <laughs> 
。董宗，我劝阁下还是不要多管闲事，否则……否则。你又能怎样？看来阁下是打定主意要插手。他交给我吧。嗯，小心点，我将谢山收拾了就来助你。嗯，放心，不会让他跑掉的。<笑>好狂妄的女人！斗宗强者在我魂殿眼中可算不了什么，希望你日后不会因为这个决定而后悔。你们魂殿的人总喜欢说这种无谓的话。还遇见过魂殿的其他人？少废话！本宫反倒要看看你有没有狂妄的资格。获得一头即将进入斗宗的血魔蝎皇灵魂体，一直封印在体内炼化。今日便让你第一个试试我万蝎门血魂诀大成后的威力。天毒女，你就来当我血魂诀大成后的第一个祭品吧。在萧炎协助下，小医仙顺利清理了毒宗叛徒，也由此引来西碧岩和西山两位强者的围攻。面对实力强劲的萧炎，万蝎门门主西山唤出天魔蝎相助，不想魔蝎却被紫炎轻松解决。眼看万蝎门落入下风，暗中观察的魂殿使者这才现身，试图置萧炎于死地。而另一边的斗宗大战，西碧岩以最强技能迎战，小医仙被迫解开恶难毒体的封印。天毒牢笼，这恶难毒体果然棘手，连结界内的天地能量都被其污染，让我无法吸收。你可知道，恶难毒体每彻底解开一次，就离死亡更近一步。你想要和老夫拼命，老夫奉陪便是。这样还能坚持多久？我必须阻止宗决，尽快帮彩铃拿下魂殿之人。啊啊啊
仙山门主是在找我吗？你已无路可跑了，还不投降？山门主，今日你怕是没有机会见万仙的大圣了。八旗，放！哇！哈哈！哈哈！门主死了！救命！快跑！跑啊！消耗可不小。这毒气愈发强烈了，不知道小医仙在里面怎么样了。还是先帮彩丽解决魂殿的事。
你这实力，去了也是累赘。那怎么办？跟我走，现在只能拼一下。吞噬了大量灵魂体，铁护法实力大增，就范海英能对付他了。范海英所耗能量太大，现在的斗气恐怕只够凝结一次，必须成功。紫燕，快替我护法，彩铃怕撑不了多久了。
放心，翻倍陪你。这家伙伤势太重，几乎没有什么反抗之力了，比那雾护法好收拾得多。终于抓到这家伙了！你们敢杀我，我爹不会放过你们的。放心，我还有很多东西想问你。先让他在里面待着，等这里的事解决之后，再好好盘问一下魂殿的消息。小一仙，仙老官，你这血魂诀，并没有我想象中那般厉害啊！有何好嚣张的？若是没有这恶难毒体。凭你这般年纪，连与老夫对话的资格都没有。只有失败者才会找借口。<笑>不要着急得意，恶难毒体每一次爆发，都会令你离彻底失控更进一步。看你这模样，要不了多久就会进入那般地步了吧？小医仙，你没事吧？我没事，魂殿那个家伙收拾掉了。看来你解决不掉他，需要我出手吗？不必了，我已将恶难毒血打入他体内，今日他难逃一死。真没想到啊，铁护法竟然也败在了你们手中。不过你们竟敢对他动手，日后怕是要不得安宁了。这就不劳你操心了。万邪门门主已死，你快去陪他吧。结束了，邪老怪。以你现在的实力，不可能抵御住恶难毒血的侵蚀。所以，再见了。难毒体果然恐怖，老夫今日的确难逃一劫。不过，你们也要付出血一般的代价。快退！他想要自爆。小医仙以恶难毒气困住邪碧炎，萧炎成功击杀邪山，大战局势逐渐反转。铁护法试图吞噬灵魂，增强实力，却被美杜莎一剑阻止。最终大局已定，萧炎也助美杜莎成功擒获魂殿使者。垂死挣扎的邪碧炎欲与小医仙同归于尽，却在最后关头将剧毒击中了他真正的目标——萧炎。小心！小雨，小雨，你怎么样？我没事。万仙门这么大一笔血债，老夫岂可饶过你？那老家伙拼着自爆发出的东西。
绝对不简单。你感觉怎么样？体内都查了一遍，倒是没有发现哪里不对。是魔毒斑、啊。魔毒斑，出云帝国修炼毒斗气的一种阴毒招式，以断绝生机为代价，将毕生斗气打入敌人体内，啊、化作一块毒斑。中招之人，将会随着毒斑蔓延，经脉溃烂。在无尽痛苦中死去，可有办法化解？寻常斗皇的我是能解，但斗宗强者施展的魔毒斑，我也无能为力。那老杂毛，我去揍扁他！老杂毛，将解药交出来！<笑>要杀就杀吧。魔毒斑，老夫本就是活不长了。能让这个小子下来陪我，也不算亏。交出解药，否则手折了，还有脚；脚折了，我还会一根根捏碎你的骨头。魔毒斑没有解药，你对我越狠，我便知道我做的越值。能用他的命折磨你们两个，算是报了我灭门大仇了。你不怕死是吧？那我就让万仙门的所有人给你陪葬，即便是一条狗也不放过。嗯、你就下去等他们吧。彩铃，这彩铃姐，现在怎么办？走，我带你回加马帝国。若是古河不能帮你驱毒，那我便带你去大陆。最擅长用毒的便在这里，哪里还需要费劲回去折腾？这东西，真没破解之道吗？除非能找到比施法之人高一个等阶的强者出手，或许能够办到。那不得是传说中的斗尊强者？嗯、这魔毒斑，要多久才会彻底爆发？半年。半年？半年去哪里找斗尊强者来解毒？都是我连累你。不过，我虽然解不了魔毒斑，却有办法延缓它爆发。嗯，彩铃放心吧，只要能延缓，那就还有机会。这事不怪他，我也是为了魂殿之人而来，遇见这种事，谁也没有意料的。小心。一针满池的毒水，不会伤到他吗？这池毒水，是我配置了上千种毒草毒虫，方才磨合而成的。毒性虽劣，却能帮他以毒压毒，将体内魔毒斑暂时压制，延迟爆发的时间。加上他体内的异火，应该能多压制一阵子。现在这样就行了吗？现在毒水只是无意识的进入他体内，必须经过我的引导。才能彻底压制魔毒斑，那还磨蹭什么？好吧，那你们先出去，在石林外等着。哼，有何见不得人的？谁知道你会不会玩什么花样？就是，你们，算了，要留就留吧。嗯、我们到外面去。嗯你最好别耍花招。这些年，因为恶难毒体，所有人都远离我，憎恨我。
接近我的人不是因我而死，就是想利用我。这是哪里？这这是干嘛？这什么干嘛？你都昏迷两天了，不是要帮你压制魔毒斑吗？我会控制毒素，通过我的经脉引渡到你的体内，对魔毒斑进行彻底压制。嗯，那便麻烦你了。加上我体内的三种异火，应该也能助你一臂之力。嗯、我的乱难毒体加上你的异火。应该能够为你争取到足够的时间，去寻找斗尊强者解毒。虽然凶险无比，但其中也凝聚了出招人毕生斗气。若将它炼化，便能尽数继承。就算只炼化目前这道黑线的斗气，也能助你晋级。但这并不容易，你恐怕得花很大的功夫才行。消耗了三分之二的斗气才炼化掉，不过，也让我提升到二星斗皇巅峰了。若日后能彻底炼化，实力定会再上一层。嗯，我若能再获得一种异火，或许就能靠自己将它彻底炼化。发生什么了？嗯，这下我们应该有两年时间去寻找斗尊强者。嗯，搞定了。嗯，幸亏有小医仙的封毒之法。不然我要收拾这东西，还真挺难的。如果两年找不到斗尊，能否再封印一次？这种封毒方式，只能施展一次，下次便不会有效了。彩铃，小医仙已经帮我们很多了。下一步怎么打算？嗯，在这之前，先从这个家伙嘴里撬点魂殿的东西出来吧。
否则。我只想问几个问题，老实回答，就留你一命。你，你想知道什么？魂殿实力如何？哼，在魂殿面前，我不过蝼蚁。魂殿等级森严，光是护法便分天地人三等，我就是人级护法。天级护法之上，还有地位崇高的尊老。斗宗强者才是低级护法，更高等的不知道是何等势力。你知道雾护法吗？雾鹰，你见过他？交过手。他也是魂殿的护法，不过比我高一级，是地级护法。地级护法吗？魂殿殿主是何种实力？殿主神秘莫测，别说我了，连天级护法也没见过殿主。除了几个尊老，谁也不知道殿主实力。你我这样的人，更没资格接触那种级别。你只需回答问题即可，其余的话，就烂在肚子里吧。魂殿搜捕那么多灵魂体，有何用处？我的任务只是搜捕灵魂，至于要干什么，我可不知道。魂殿的总部在哪儿？这个。我也不知道。哎，哎，我真的不知道，我没骗你。你们抓捕了灵魂体后，会交去哪里？魂殿在大陆上有不少分店，我们只需将搜不来的灵魂体交给分店即可。这些分店在哪儿？在。在哪儿？别别！我我说我说我说，我这种级别的护法，只能知道一个分店，距出云帝国极远，在大陆中心与西北地域交界处的天心帝国内，一处名为天藏剑的地方。天心帝国，天藏剑，天心帝国，好像听过。至于是否有一个天藏剑，就不清楚了。希望你所言非虚，不然你的下场恐怕好不到哪里去。你还想冲击我？你要去找那处分店吗？先去黑角域吧。以我现在的实力，根本不可能对魂殿做什么。迦南学院的院长就是位斗尊强者，若能遇见他，或许能请他出手。嗯可院长的老家伙竟然行踪不明，我在内院那么多年，也就见过他一面而已。总得试试，就算院长不在，我也可以向大长老打听异火的消息。若能再得到一种异火，这魔毒斑，我自己就能破解。我陪你去。不，我绝不能让你再冒险，而且这一去也不知要多久。你若去，我会担心的。可是，虽然你跟来能帮我很多忙，但蛇人族的未来，系于你一人。要不，我我随他去吧。不必了，萧炎。他的恶难毒体，指不定什么时候就爆发。届时你若不在，即便找到了材料，又有谁能控制他？嗯，那辛苦你陪我跑一趟了。嗯，紫嫣也跟我走吧，我得让苏千大长老他们看看，我可没有虐待他。喂，彩铃姐同意我才去，你跟他去吧，顺便看好他。
。万邪门之战中，萧炎身中魔毒般，性命垂危。小医仙以恶难毒体强行压制住萧炎体内毒性，但若两年内未化解剧毒，恐再无回天之力。萧炎不忘来时目标，逼供魂殿使者，却仍未得到药老。父亲的下落，为彻底化解魔毒斑，萧炎决定重返迦南学院，寻求斗尊强者相助。都已经被我们封锁了，今日你们谁也别想逃出去。两名斗王，吴长老，你若是现在投降，我可以向你保证，绝不伤害任何一名迦南学院的学员，如何、啊？你当我是三岁小孩不成？两个躲躲藏藏的鼠辈，不敢与我应战，真是丢我眼骨的脸。吴浩，不用激我们。我知道你在为那两个逃走的人争取时间，不过你这算盘可打错了。哼，凭一个受伤的大斗师，还带着一个拖油瓶，就想甩掉我魔眼谷精锐杀手的追杀？<笑>等到我们魔眼谷的四长老赶到，你们这几个姿色不错的小丫头，通通献给他。众人听令，散。随我，不为，让下面的人先上，耗一口大名鼎鼎的血迹。嗯，给我拦住他们！是。萧炎，嗯，我们为什么非得要去黑皇城？绕这么大一圈啊！那边正在筹办拍卖会啊，难得遇到大型拍卖会，过去看看，说不定啊能找到我们急需的线索。那那为什么不飞过去？既然是历练，就要有历练的样子。干嘛历练？要用飞的，我们早就到了。小丫头。走路也是一种修行，别成天想着飞呀、啊、飞的。你把我找到的那些药材还我，不给那些对我来说才是最好的修炼。哦，怎么了？前面有人正朝这边奔来，像是在逃命。还是不要徒惹是非了，我们走。没事，我们走我们的。<笑>你们这帮魔眼谷的杂碎，我们院长一定不会放过你们的。哎呀，好害怕呀！<笑>这个小妞都是挺水灵的，可以。<笑>院长，你们是迦南学院的人。<笑>小子，不想丢了命就立刻派人离开。我是迦南学院的导师麦迪，他是我的学生莫林。既然如此，那你们便跟我走吧。小子，你给脸不要脸啊！动手，一个不留。先生，他们都是大斗士，这个小姑娘是不是？一群不入流的大斗师，还敢阻拦我们？这，这小姑娘的实力，竟这般强劲！把那个家伙也收拾了吧。哼，这次
你要把那株炫灵草还给我。你你你别过来！我我我可是魔岩谷的人。多谢先生相救之恩，不知先生明慧。麦迪导师不必客气，叫我萧炎即可。说起来，大家都是自己人。难道您也是迦南学院的人？萧炎。这个名字好耳熟啊！你，你就是那院的那个萧炎？啊！哎，处理的人可是我哎！哦哦，谢谢，武浩长老和萧玉他们，还请您再出手一次，救一救学院的导师和众学子。萧玉、武浩，他们怎么了？一般血腥斗气，与那些血宗的家伙相比，只稍逊一筹。恭迎四长老，两名斗王，竟连一个小辈都解决不了。四长老，这五号实力与我们相仿，要击败他自然不难。可我们也是为了保险起见，才将你请来。打扰之处，还望长老见谅。哼，不难。五号的功法斗技皆比你们强，更是出了名的拼命。反倒是你们，是真怕死吧？四长老，我们……五号，你与我差距太大了。你们若是乖乖束手就擒，闭嘴吧！迦南学院没有投降的人。迦南学院的人果然都是硬骨头啊，不过也只是自讨苦吃罢了。嗯，今天就是死，也要让他们平安出去，带他们走。
呀，和他们拼了！不行，大家先别冲动。学院，绝不会放任弟子伤亡不管。你们给我将谷口封死，放跑了任何一个人，就拿自己的命来补。是。是都到斗王界别了，你这家伙，一失踪，又是两年时间。休息一下吧，剩下的交给我来。臭小子，他们杀了我们两名学员，你千万别放过他们。放心。迦南学院还净出些狂妄的家伙呀！小子，老夫日别让你瞧瞧，什么叫做人外有人？速度还可以。你你隐藏了实力，这家伙实力比两年前更加强横了。此人竟能与四长老抗衡，这么年轻，竟然是斗皇。
レンジ他都挡箭牌，走！哼！人质啊！我！呀！那是一火吧？小严学长好生厉害。原来他真的能掌控一火。嗯，没事吧？还好，吃了你的丹药，再休养几天便能痊愈。只是可惜，让那个家伙投了。哼，跑不掉。在哪儿呢？那些魔妖谷的坏蛋在哪儿呢？啊！哎呀，来晚了。紫紫妍，没想到你连他也带回来了。大长老可经常念着呢。这那老头没事念叨我，肯定是又想让我去当苦力，帮他满身的草药的。还好赶上了，希望还不算太晚。啊、抱歉，本想抓个活的，没想到这家伙中毒后直接毒气攻心死掉了。嗯，为何跟在这家伙身旁的人都如此之强？吴昊带领迦南学院学员外出历练，却被魔烟谷围困山谷，面临进退两难的局面。不愿魔烟谷伤害学员的吴昊竭力而战，却最终不敌斗皇实力的鹰爪老人。危急时刻，心系吴昊等人安慰的萧炎及时赶到，出手相救。因迦南学院对萧门的支持，使其与魔烟谷的争斗仍在继续。萧炎的到来会给势均力敌的两方势力带来怎样的变化？总算把这帮受了惊吓的学员送到安全之地了。帮拖油瓶，够五号这小子忙一阵子了。前面就是黑皇城。哦，用黑镜石筑墙，真是大手笔啊！哇，哎，进城后给我安分点，这里面宝贝虽多，可若再像以前那样胡来，定会惹出无尽的麻烦。知道吗？知道了。嗯。哇！这是什么？什么？什么？什么？有新鲜货色来了，这娘们可真水灵！我好久没有看见这种极品货色了。抓到献给帮主，肯定能讨帮主欢心。帮主那些女人们美多了。走呀，大美人，就是呀、啊。
来陪我们玩玩啊！这还算男人吗？真没主意！哎呦，白瞎了这两个小美人，跟了这么个孬种，就是。几位朋友，此处是专为斗皇强者所设，若是实力不够的话，还请一旁排队。老先生，以你不到五星斗王的实力，如何分辨来人是否是斗皇强者？嗯，还是什么？还是什么？哦，<笑>不知先生名讳，还请见谅。敢问？阁下是哪方势力的客卿？元宵，自有人。<笑>元宵先生，您想必也是冲着黑皇城拍卖会来的吧？嗯，能否进去了？自然能进。不过，如今城内人满为患，想要寻到住处颇为不易。我黑皇宗有一处专为强者所备的落脚之所。元宵先生。拿着这枚令牌前往城中心的黑皇阁，便会有人为您以及二位姑娘安排歇息之地。嗯，多谢。对了，严萧先生，先前那些人虽是些渣子，可他们隶属的魁狼帮势力可不小，还请多加小心。多谢提醒。这青年难道已经是斗皇了吗？如此年轻的斗皇，难怪他刚才能一掌之敌啊！太厉害了，这二十一岁的年轻人竟然是斗皇！速将此人之事禀告长老。是。元宵，黑角域内似乎没有这样一号年轻的斗皇强者，就让魁狼帮去试试水吧。啊，来看看我这个药材，看这个，看这个，这个什么？来，这个，我们拿一个，我拿一个，好，你慢走。哇！又想上哪去啊？我去前面看看，有没有魁狼帮的人干坏事。我就吃一个，吃一个。你不是半个时辰前才吃过？<笑>人家正长身体，肯定要多吃一点啊。<笑>接下来要去哪儿？先去药材店看看，若是运气好，说不定能弄到我们需要的药材。顺便打听一下菩提化体贤的消息。对了，下次再遇见魁狼帮那帮人，尽管出手便是，在这黑角狱中。没人会指责你什么。嗯。你拿好。青兰草。凤火灵骨。难怪这黑角域。能吸引来这么多外界之人，光是这些药材，随便哪一样都是外界药铺的镇铺之宝，哪像此处，居然随意摆着出售。三位客人，需要什么药材？不知贵店可有这八味药材？嗯、先生是炼药师。先生莫怪，老夫是一名炼药师，看这些药材排列，略感熟悉而已。当初写这单子时，下意识的按药性来排列，没想到，这位老者竟如此信心。前五种，我们千药方的确有，不过价格极其昂贵，加起来怕得要两百万金币左右。有就好
，金币不是问题。但这最后三种，千林参、魔灵古草、玉骨果，却太过难寻了。那你便帮我将前五味药材取来，最后三种，我再去其他地方寻一寻。<笑>先生，您是否很需要这三味药材？听先生的口气，你有法子。我只说了这三味药材难寻，却并未说是我千药方没有。只不过这种级别的珍稀药材，一般不会拿来出售。既然你这么说，那开出你的条件吧。先生是个爽快人，我便与您直说了吧。这三味药材正巧我们千药方有，千灵参、魔灵古草、玉骨果，可算是品质最高的药材。必须得拿出五品丹药才能换取。五品丹药，好，没问题。我用五品丹药换取这三味药材。啊！啊！这。慢着，这三味药材我要了。严掌柜，老夫此次专为珍稀药材而来，想必你们千药方不会让老夫失望吧？呃、这，齐老能光顾碧殿。真是让碧殿蓬荜生辉。齐老，您看中什么药材，您尽管说。只是按方中规矩，有多人看中药材，那就采取竞价的方式，谁拿出的丹药品质更高，谁胜。这位朋友，老夫齐山正需要千灵参、魔灵古草、玉骨果炼制丹药，还请朋友能够割爱呀。可真是巧了，别人要什么，这老头也要什么。你是跟屁虫吗？哼，抱歉了，这三味药材我也正好需要，不能割爱。现在的年轻人真是不懂规矩啊。嗯、这位先生，为了药材而得罪一名黑皇宗的首席炼药师，不值啊。这三味药材对我很重要，今日不管是谁，我都不会让。阁下也未免太心急了吧？小子，在黑角域行事，最好懂得收敛，否则对你可没什么好处。多谢提醒，不过在下说过，这些药材今日绝不会出让。二位，小店可不太适合动手，不如就让丹药的品质来决定这些药材的去处吧。哼，也好，那老夫便让你心服口服。豆灵丹，五品丹药，至于其效果，想必诸位都知道。呃，嗯。的确是豆灵丹，我还没有拿出丹药，阁下何必如此着急？巧了，我的也是豆灵丹。这成色，这丹气，这豆灵丹品质之高，乃老夫首见。不可能，这小子怎么可能拿得出豆灵丹？的确是豆灵丹，而且品质和成色远比齐老的这枚优异。胡说八道！老夫堂堂首席炼药师，炼制出来的丹药怎么可能会比这小子的差？齐老，你在黑皇城也是有头有脸的人，所以妾身对你非常尊敬，还请你适可而止。老夫的判断绝不会出错。好香啊，味道肯定不错
，先生，这三味药材属于你了。嗯、多谢了。没想到朋友竟是一名斗皇强者，老夫眼拙，方才情绪不稳，得罪之处还请多多包涵。莫要以为你是黑皇宗首席炼药师，就可以为所欲为。现在年轻人火气真是越来越大，这里可是黑皇城，走着瞧。这老家伙不是心胸宽阔之人，你若是在黑皇城没有太重要的事，还是速速离开吧。嗯，多谢提醒。嗯、我们走吧。嗯。在下有一事想问，不知两位能否相告？若是妾身知道的话，定然不会隐瞒。不知道两位可曾听说过菩提化体弦？菩提化体弦，据老夫所知，菩提化体弦本是菩提心所分泌出的神奇之物。服用菩提化体弦，有着脱胎换骨、改善常人体质的效果；而这菩提心，则是菩提古树经千万年所凝聚。若是菩提心被人服用，则可逐渐取代人体心脏，强化心脏力量，温养灵魂。不过，菩提心乃至成佛之心，所谓上求佛道，下化众生。求取菩提心之人，必是唯愿众生离苦得乐的仁义之事。那阁老可知道这菩提树在何处？哈。不知，但老夫知晓那菩提化体弦的下落。啊、绕道来参加拍卖会，果然没错、嗯。若是能在拍卖会上得到菩提化体弦，那将毒体控制便不远了。不过。想在拍卖会中得到菩提化体弦，也不是什么容易的事啊。放心，我会想尽办法得到的。先去黑皇阁吧，尽快找个落脚的地方。我需要闭关炼制几枚丹药，方便道士精驾。多谢了。说这些客套话做什么？我当初承诺过，会帮你控制恶难毒体，自然会办到。这份情，我记着，日后生死相报。颜萧先生，进入黑皇阁之后，自会有人引导你去住所之处，请。没想到魔岩谷此次带队的竟是方言这个老家伙。傻子，是他呀！这是什么圈套？走在最后的那个灰袍人，有些古怪。嗯，这人怎么给我一种熟悉的感觉？为寻找菩提化体弦的下落，萧炎带着小医仙和紫妍前往黑角域最盛大的黑皇城拍卖会。在拍卖会开启前，化名炎霄的萧炎意外在千药方得到了菩提化体弦会在拍卖会竞拍的消息。没想到，萧炎却因药材之争意外得罪了黑皇宗首席炼药师齐山。
不愿节外生枝的萧炎，静静等待拍卖会的来临，却不知暗处的敌人已经亮出獠牙。新来了一家肥羊，慢点儿，咱哥几个去踩个点儿。死小子，不长眼睛，命长是不是？死早知道情了。他们背后的靠山是黑黄阁的长老。这黑黄宗可真够热闹的。不知为何，先前那灰袍人的气息很古怪，让我感受到一种若有若无的熟悉感觉。那人虽然看似极弱，但又能察觉到一丝不同寻常的气息。这种感觉，我以前还从未出现过。不能肯定，此人绝非寻常角色。几位贵客可有令牌？嗯。三位的上访在弟子区域，请随奴婢来。麻烦了。客人，穿过这个回廊就快到了。嗯嗯嗯、是奎狼帮的帮主奎差。小子，我这儿有笔账要找你算清楚。奎，奎帮主。嗯。让开！是你小子，在城门口伤了我奎浪帮的人。一群渣子而已，被打伤完全是他们自作自受。小子，你可知道被你打断手的是我的亲侄子？那是他活该。今日你若能搬出一尊让我忌惮的势力背景，那这个亏我就认了。不然，不用试探了，我们是独自三人，背后没什么势力。好强啊！没想到他竟然是一名斗皇。是啊，这次可能踢到铁板了。这小子实力如此恐怖，这次真是瞎了眼了。在下技不如人，这恩怨我记在心中，日后再来讨还。嗯惹了事就想跑，接他三拳，接得过便走，接不过，我可以接他三拳。不过这么小的女娃娃，要是被我打死，你可别找我麻烦。动手吧，不用留手。一个小女孩出这般重手，阁下是不是过分了点？少主，少主
。朋友误会了，在下黑皇宗少宗主莫牙，是这黑皇阁的管事人。这位小姑娘可不是寻常之人，若是在下不多出一份力，恐怕会和魁差一般狼狈。既是管事，为何先前他来找麻烦时，你不出手？这位朋友，在黑角域有些小冲突，再正常不过了。还请看在黑皇宗的面子上，将此事搁下，如何？算了，此处不宜争执。不行，我。这黑皇阁还隐藏着不少高手，真要动起手来，对我们不利。嗯，知道了。奇怪，你小医仙的性子，怎会就此罢休？这次便罢。不过奉劝你一句，不要随便就被人当了枪使。啊，既然事情已经结束，不妨由在下来充当向导，带各位去房间，也算是为先前的失礼赔个罪。此等小事，还是不必麻烦少宗主了。不知朋友明慧，以后若遇上麻烦，尽管来找我。在这黑皇城内，在下还算略有薄面。言萧，少宗主。既然事情已解决，我们便先告辞了。哼、嗯！莫莫少，就这样放过他们了？那你还想怎样？我让你来试探对方底细，你竟蠢到直接动手！莫少，我，哼！如此绝美佳人，怎么能轻易放过？趁莫牙出现的巧合。奎狼帮赶上门挑衅，只怕是受他指使，要小心黑皇宗。你为什么不出手干掉那个家伙？如果是彩铃姐，一定不会放了那家伙。毕竟这里是黑皇宗的地盘，不便直接动手。但若他心生歹意，那就活不过三天。啊？你下毒了？炼丹我不如你，但这毒术。你却是远不及我。哎，这花也有毒。这是吞魂花，它散发出的香味能致人昏迷。啊！毒师的奥妙之处果然非比寻常。这么一株不起眼的花摆在这里，谁能知道竟还有这般效果？将这个服下便不受影响。出门在外，谨慎点总是好的。味道还不错。哎，那莫牙看你的眼色有点不对。他若真有这胆，我便彻底废了他。嗯、还未刚才那事上心呢。那个莫牙，实力也就六星斗皇左右。不过他修的斗技有以力泄力的精妙之效，你没用上全力，大意之下吃了暗亏。下次你直接下狠手，我就不信那家伙能将你的力量全部卸掉。敢让本小姐出这么大的仇，绝对不能轻易放过她。我想，会有这机会的。不管怎样，还是小心点吧。这里毕竟是黑皇宗的地盘，而且我隐约感应到，这黑皇阁内，还有其他斗宗强者的气息。嗯，嗯看来都是冲着菩提化体贤来的，日后行事得更加小心了。这黑皇城如今强者云集，稍出差错。便会有无尽麻烦。嗯，今日天色不早了，先休息吧。明日我还得动手炼制丹药，到时候还需要你们护法。先生，据我所知，此次黑皇城吸引了不少黑角域的老牌势力，他们对菩提化体贤抱着必得之心。店主有令。不惜一切代价，必须将菩提化体先弄到手。凡是敢阻碍我们的，杀！先生放心。
我魔岩谷几乎精锐尽出，已经安排妥当。不过听说那萧门与迦南学院也派来了强者，这两方势力是魔岩谷的死对头，还请先生出马，让他们葬身在这黑皇城。一个都跑不掉。既然如此，那便不打扰先生了。与菩提化体仙有关的消息，我会多多关注。一有消息，我便通知先生。嗯，顺便再打探一下，究竟有哪些强者，尤其是斗宗。是。今日所见的那道背影，为何有些熟悉？嗯。你什么时候开始炼丹？此次炼制的丹药不是寻常之物，丹成时怕是少不了一番动静。这黑黄阁强者众多，恐怕难以藏匿。你们帮我护法，不要让人靠近。嗯，放心吧。嗯。炎霄兄弟，昨日实在抱歉，为了表达我的歉意，在下打算带三位去城中转转。若是有什么需要的地方，只管告诉我便好。抱歉了，今日赵宗主，小孩子调皮不懂事，多有得罪了。今日我还有要事，便不出门了。以后若是有机会，再请少宗主引路。燕萧，很好，本少记下了。哼！耶、yeah, ，让那小白脸也试试本小姐的拳头。今日便待在房中，不要再理会任何人。若真有强行破门而入的，不用留情。放心，不会有任何人打扰到你。破宗丹，六品中的上品丹药，能令斗皇巅峰强者在晋级斗宗时多一成成功率，且服用之人，即使冲击斗宗失败，也能稳住实力，免去降级风险。这些药材品质都不错。炼丹本就耗时，急不来的，再等等吧，应该快了。这句话你都快说了十遍了。七品丹药不是，七品丹药承担是动静品质大多了，想必是六品丹药中罕见的上品丹药。没想到在这黑皇城内竟然还有这等炼药大师
，不知是何方神圣。看这动静，丹药都快达到七品之阶了，就算是那岐山也炼制不出来这种级别的丹药。嗯，没想到魔岩谷的人也来了。哼，竟然在这里遇见这群混蛋，不能让他们顺利回去。大长老，不知为何，那灰袍人总给我一种很危险的感觉。没想到苏谦那老家伙也来了，到时候连他一起杀了便是。我倒是比较好奇，这炼丹之人究竟是谁？这黑角域什么时候又出了这种级别的炼药师？不太清楚。此次拍卖会，黑皇城汇聚了各方强者，想必此人也是随之而来的吧。嗯。他现在处于承担的关键时刻，若此时受到打扰，单回是小，说不定还得遭到反噬。胆子倒不小。哼，那先生想要哪种结果？这种级别的炼药师，灵魂怕也异常强大吧？嗯。进房间百米者，上！这女子竟是一名斗宗强者。十息之内，滚离此处。先退，与斗宗强者随意结仇，不是明智之举。我们香门无意冒犯。你们是香门的人。在下萧门门主萧立，麻烦几位也退开一点，不要打扰到炼丹之人。嗯，萧门竟然和此女认识，不要慌，他们的关系未必那么好。嗯，只是为何从未听说过黑角域有如此年轻的女斗宗强者？难道是从黑角域外来的？解决掉前来找麻烦的奎狼帮后，萧炎逼出幕后黑手，竟是黑皇宗少主莫牙。与此同时，黑角域各方势力也皆为菩提化体贤而来，一时间，黑皇城风起云涌。为确保能拍下菩提化体贤，萧炎闭关炼制六品丹药破宗丹。珍贵的破宗丹引来各方觊觎。幸得小医仙坐镇护法，只待萧炎丹城出关。哇，好浓郁的丹香啊！这般动静，难道是七品丹药？看，好，这是……哎，怎么在这干嘛？没想到我黑皇宗此次举办的拍卖会，竟然引来了这么多强者。啊！竟连他都惊动了，来了这么多人。高阶丹药拥有灵智，承担之事会逃离炼制者的掌控。认识他，曾在黑皇阁有幸见过几面。和他同行的，便是与齐长老在千药方起过冲突的神秘斗皇，燕萧。没想到，他不仅长相美艳动人，还年纪轻轻就已是斗宗强者。燕萧，那年轻人竟有这般炼药术，可不能大意了。你们二人日后注意一点，尽量不要与这燕萧结怨。没想到这炎霄实力这么强。一名。
窦宗，一名六品炼药师，还有一个力量强的恐怖的小女孩。这般阵容，绝不能轻易得罪，知道吗？是。他们想争，就让他们去。神秘炼药师的真身体吗？还有这等实力，到底是什么身份？是啊，此次拍卖会，老夫真是愈发期待了。出来吗？这么久了还不出来，他不会有事吧？我们要不要进去看看？既答应了你，便会竭尽所能。你也不要如此客气。啊？嗯？喂喂，那我的呢？哎呀，把你的给忘了。哼！少了谁也不会少了你的。接着。刚才动静不小，是遇到什么麻烦了吗？没什么，只是那儿的灰袍人和黑皇宗的宗主莫天行都被引来了。莫天行，他实力如何？与我相差不多，算是四星斗宗吧。四星斗宗，还有那灰袍人，应该也是一名斗宗。灰袍人。魔眼谷不可能只让方言一个半步都宗前来，果然暗中还藏了一手。就是不知这灰袍人究竟是何来路。对了，我见到了萧门的人，啊、他说他是门主萧立，身旁还有一位老者，戴着一顶奇怪的帽子。哦，我二哥也来了，那他边上应该便是苏千大长老、嗯。你不打算去见见他们？暂时不用。这黑皇城中来了不少老怪物，都是冲着菩提化地贤来的。此刻暴露我与萧门的关系，反而不利。关键时刻再现身吧
，你赶紧休息一下吧。明天便是拍卖会了，你需要先调整好状态。嗯，看来明日这黑皇城不会平静啊。被菩提化体仙引来的神秘强者还真是不少。那中间的黑袍人，应该便是昨日那位炼药师，不知是什么来路。今日是我黑皇宗举办拍卖会的大日子，老夫莫天行，多谢诸位捧场。他便是黑皇宗的宗主莫天行。好强的气势！台下有不少朋友已入座。恕老夫多嘴，诸位既已入场，会场规矩应已了然。若是有人坏了我黑皇宗的规矩，就地诛灭。这般风范，不愧是黑皇宗宗主。看。此物乃是一卷地阶终极尺法斗技，名为六合游身尺，相传乃是几百年前横行大陆的六合尊者所创，价值万金。我用玄中尺多年，可除了燕分侍郎尺外，便再无其他可用斗技。不知这六合游身尺修炼之后的威力如何？起拍价一百八十万，每次加价不得低于十万。起拍便是一百八十万，加价还不能低于十万，不愧是地阶斗技。两百五十万，他就是那位神秘炼药师。哎，我这是什么来头？我以神卷斗技得罪了炼药师，可不值得。是。两百五十万，可还有更高价格？三百一十万。竞价的人是你二哥。这次，怕是要得罪那位神秘炼药师了。可这卷尺法斗技不弱，要是交给三弟，定能让他实力涨上不少。我二哥此举，只怕是为了我，那便如他所愿吧。<笑>这下消磨完了，彻底得罪了那位神秘炼药师。只怕是连炼药师身边那位斗宗也一并得罪了。<笑>只要小言子高兴就好。三百一十万，恭喜这位先生。成功拍下斗技六合游身尺只有这位老者不动声色，好美瑞的感应。此人若不是斗宗强者，也肯定身怀某种特殊绝技。接下来便由我来主持吧。这件所要拍卖的东西虽略有些古怪，不过对于有所需要的人来说，却有着不小的吸引力。哇，是一头魔兽！子言，你怎么了？嗯，不知为何。这魔兽干尸一出现，我就有些不太舒服。这魔兽干尸，不会跟你有什么关系吧？这魔兽死前是一头即将进阶八阶的绝世凶兽，自我们得到之后，便一直完美储存。进阶八阶的魔兽，那不相当于人类的斗尊强者
。不过，这魔兽体内究竟有什么？是否有着一枚即将突破八阶的超级魔盒？我们也并不知情。莫公子，不要废话，直接开拍吧。想必诸位都知道这样一枚魔盒的价值吧？所以，本次拍卖。直接受以物换物，以物换物，那风险也太大了。万一里面只有一堆风干的腐肉呢？不会吧？谁知道啊？这对玉石古意，正好可以用来炼制天焰九型印。一卷地阶低级斗技行不行？哼，莫宗主，我这儿有一本地阶终极斗技，此斗技名为弄焰诀。能令人迅速掌控任何一种火焰，若是多人修炼一起施展，将能量之火进行融合，威力甚至直逼异火。不知莫宗主意下如何？哼，方长老，老夫虽闭关多年，但也知道一些你们魔岩谷的事。这弄焰诀虽然奇妙，但会对施展之人造成永久伤害。多施展几次，恐怕便得直接送命了吧。既然莫宗主对这斗技没兴趣，就算了吧。三枚斗灵丹，一枚黄级丹。这位朋友，虽然拍下这具魔兽干尸有些风险，但若其体内真有什么宝贝，自是稳赚不赔。若是阁下能够拿出五枚斗灵丹和四枚黄级丹，那这具魔兽干尸便归你所有。莫宗主还真以为丹药如此好练不成？我也不与你讨价还价。三枚斗灵丹，两枚黄级丹，是我的底线。自行拿出五颗这种级别的丹药，果然不是寻常人呢、啊。肯定的。好，依你。<笑>对我而言，这魔兽干尸的那对玉石古意，可比那五颗丹药更有价值。诸位想必也知道，此次我黑皇宗拍卖的重宝是何物。诸位贵客，这便是我此次黑皇宗拍卖会的压轴拍品——菩提化体弦。菩提化体弦，哼，此物太过贵重，自然。拍卖方式也有所不同，请有兴趣的朋友单独进入这个隔离空间内，拿出换取之物。老夫会从诸位中选取价格最高者，与他完成这笔交易。这不失为一个好办法，财不外露才能避免麻烦。不过，请诸位按照规矩来。只能一人独自进入，那么诸位，请便吧。嗯。怎么样？又是一名斗宗，这老者是谁啊？是阴山老人。黑角鱼果然卧虎藏龙，从这老者的气息来看，绝对是一名斗宗强者。看，阴山老人被选中了。看来某些人拿出了更高的筹码。夏爷，看你的啦。严萧先生，老夫可算是等到你上场了。这便是菩提化体弦。不知严萧先生此次打算用什么物品来交换菩提化体弦？这是六品上品丹药，破宗丹。破宗丹。严萧先生，请在屏障外等候，等我与宗内的长老商谈一下，再公布结果。
，那就恭候佳音。小家伙，敢和我争？齐长老，你觉得哪一种更适合我们？反命丹有着续命之效，破宗丹能提升进入斗宗的几率。这两者对于少宗主确实都有无尽好处。不过，嗯。快看，出结果了！是啊，对啊，结果怎么样？经过老夫与宗内长老的商讨，这届拍卖会的最终胜者是严萧先生。怎么可能？我真没想到，这个年轻人还有能够换取菩提化体钱的宝物啊！严萧先生，这菩提化体钱归你所有。敢在我黑皇宗面前肆意妄为！萧炎成功炼制出破宗丹，手握筹码的他对菩提化体钱势在必得。黑皇宗拍卖会正式开始，可平静的表面下却风波暗涌。当萧炎以破宗丹夺得头筹，成功拿到菩提化体钱后，不料却遭阴山老人当众抢夺，各方势力的混战也随之引爆。菩提化体钱竟然在众目睽睽之下被抢，你们竟然一个都拦不住，我黑皇宗的颜面都丢尽了。其他势力都已经去追鹰山老人了，我们要不要？哼，我黑皇宗的东西不是这么好拿的。禀报宗主，在郊外西北方向发现了鹰山老人的踪迹。哼，给我追！杀了他！就得到菩提化体钱，大家一起杀！杀！杂鱼也想拦住老夫？这阴山老人的实力竟如此强悍！萧炎，还没找到吗？找到了，只不过他一招便抹杀了包围他的十二位强者。以他斗宗级别的实力，想要抽身而退，想必没几个人能拦得住，又怎会任人包围？阴山老贼抢了东西还想跑，想得美！哼，咱们小心一些，走，跟上去看看。嗯。小心，已经有人先到了。该死的阴山老怪，我们晚了一步。他应该往这个方向跑了。嗯？谁？那边的朋友，现身吧。有事。原来是严萧先生，老夫乃魔岩谷大长老，方言。方言大长老，可有要事？严萧先生的炼药术，恐怕已经是黑角域第一人。那菩提化体弦，本该归严萧先生所有，却被阴山老贼抢了去，简直是强盗行径。可那老贼实力极强，只怕……怎么？
，只怕即便有这位斗宗强者为您助阵，也难从阴山老贼手中夺回那菩提化体仙。不过，我魔岩谷愿助炎霄先生一臂之力。不必了。家伙也太嚣张了，先生，现在怎么办？先抢到菩提化体仙再说。至于他，元宵，听我的便是。是。嗯，明知是有来无回。这帮人竟还这么热衷！菩提化体贤这样的宝物，足够吸引他们冒险了。这老贼实力太过强悍，还是先找到我二哥和苏千大长老吧。嗯、啊！我才不要见苏千老头，他的花心脏可把我害惨了。有他们相助，到时候对战起来会容易许多。几位朋友，老夫是迦南学院的大长老苏谦，还请三位看在老夫的薄面上，将拍卖场上那事结果。大长老，您这话说的有些严重啊！萧炎，三弟，怎么不认识了？<笑>竟是你这小子，白白让我们担心了一场。没办法，此前与魔岩谷发生过冲突，不想被他们认出身份，只好伪装一下了。免得无端引来麻烦。哎，这位是，啊，这位是我朋友，二哥叫他小一仙便好。小二哥，以他的性子，竟会如此叫人。你这小子，跑去哪儿了？大长老莫怪，为了突破这斗皇，不得已闭关了一年，这不就耽搁了？你现在是斗皇了？啊，侥幸而已。你这丫头竟然也跟来了，你也突破至斗皇了。都怪你这老头，害我只能一直是这副样子。要不是老夫，你现在可还化不了形呢。老头，说正事要紧。子言，这位琥珀蜜香丸，你恐怕没尝过吧？我尝尝。此次现身，是想请二哥与大长老，帮我夺回菩提化体仙。你是萧门门主，萧门听你调遣。属下见过门主。都起来吧。非得得到那东西不可。嗯，我这位朋友。身患恶难毒体，需要那东西救命。啊，难怪如此年轻变成了斗宗强者，原来是恶难毒体。没错，小医仙如今只剩不到两年的时间了。若不想办法控制，等到毒体彻底爆发，只怕又会是一场悲剧。只要能得到菩提化体仙，我就有办法帮他彻底控制恶难毒体。嗯。斗气大陆上也曾出现过恶难毒体，但他们都没能摆脱毒体爆发而亡的命运，没有一人能彻底控制。毕竟，实力越强，爆发时就越难控制。大长老放心，只要能凑齐材料，我就有信心能做到。绝不会让小医仙走到那一步。嗯，好，那便助你一臂之力。嗯，你们先回营地，做好接应准备。是，大长老。长老哼，人越多越好。
稍安勿躁，这老东西有些古怪。气息不对，奇怪，阴山老人的气息正在迅速接近，我们就在这里做好伏击准备。来了，跟上。将菩提花也交出来。他的信息不对，没有斗宗强者那般纯粹。两个斗宗，阴山老前辈，这么着急干嘛？追了这么急，老夫就陪你们玩玩。小燕，小心，他的气息不对。分开追。原来方才是你在窥探。竟还敢阻拦！老贼头，抱着菩提话语前如此乱窜，不怕引来更多的人吗？哼！你没事吧？没事。他身上没有菩提化体鞋。小燕，这四个人都不是本体。这老家伙本体竟然还藏着，果然狡猾。怎么样？找到了。那老贼还没走多远。小医仙，紫妍，随我来。嗯。大长老，劳烦你盯着这里，我沿途会留下标记，等着分身消散，就立刻赶过来。就你们三人。现在还不知道阴山老人和他的分身之间究竟有何联系，所以还是谨慎点好。我们三人过去，应该足够了。嗯万事小心。山老人呢、啊？阴山老人，果然名不虚传呢、啊，竟然能凝聚多具分身，真是让老夫意外啊！穆天行，他是怎么找过来的？
在菩提化体弦上做了手脚。我黑皇宗屹立黑教狱这么多年，是吃素的不成？哼，这卑鄙的手段不止一次了吧？老怪，你兵行险招，分身被消灭后，本体实力会削弱不少吧？本宗可以不与你动手。识相的，将菩提化体弦交出来吧！哼，交给你就能让老夫走。交出化体弦，本宗或许能留你全尸。不然，哼，莫天行，即便老夫不在巅峰状态，但你要将菩提化体弦夺回去，也没那么容易。那便试试看吧。呃呃贵客，别藏了。啊啊！没想到真正的好戏在这边，在下差点就错过了。严萧先生果然心思缜密，竟也追到了这里。哪里哪里，比起莫宗主，我还差得远呢。严萧先生，那菩提化体弦本就属于你，我与你联手对付那阴山老怪，届时菩提化体弦归你，老夫只取破宗丹，如何？严<笑>萧，那老东西竟然在菩提化体弦上做了手脚，你以为他真会拱手让人？给我走！<笑>严萧先生，老夫向你保证，只要拿到破宗丹，我黑皇宗绝对不沾染菩提化体弦。这两个老狐狸，都不能信。莫宗主、嗯，若真想联手，我魔岩谷难道不是更好的选择？这下事情麻烦了。嗯，哼哼，魔岩谷的诸位剿城倒是不慢，在下听闻，魔岩谷的谷主正在避死关，不知道这位又是何方高人？先生是我魔岩谷的贵客，倒是这位严萧先生，好不，应该称之为萧门主。萧门主，没错，这位便是萧门门主萧炎。当年在黑角域可是风头无两啊！即便是经营二老，也双双败于其手。萧门主是不是觉得很熟悉？阴山老人夺得菩提化体弦后，逃出黑皇城，化出分身吸引各方注意，真身却已不知去向。萧炎为夺回菩提化体弦而来，却发现阴山老人举止异常，怀疑有诈。一番寻觅后，果然找到其真身，却与韩风和莫天行等人狭路相逢。本已亡命的韩风再次现身，萧炎再遇叛师恶徒。一场大战，无可避免。你这叛徒，竟然还能活下来！<笑>这可多亏了你呀、啊，我的好师弟。如果不是你
，想必我也很难达到这般实力。灵魂抽出来，让你尝尝什么叫生不如死。魂殿，你体内怎么没有那个老家伙的气息了？哦，我倒是忘了，那个老家伙已经落在魂殿手里了。他不是认为你能保护住他吗？啊？<笑>现在看来，那个老不死的眼光是一如既往的瞎呀！<笑>寒风，我手刃你这叛世无义的逆徒！少爷，誓不为人！你算我一个！师弟可真有魄力，不过想杀我，得看看你有没有那个资格了。你看老夫。有没有这个资格？没想到你不仅没死，反而突破到了斗宗级别。哼，不过能杀你一次，自然也能杀你第二次。莫要做出这副小人得志的模样。大长老，那边如何了？他那些灵魂分身已经消失了。我跟着你留下的印记赶了过来，多谢诸位帮我争取时间了。小小小，快走非同一般，可惜你今日恐怕在劫难逃了。四名道宗还真棘手啊！看来这菩提化体仙与老夫无缘。也罢也罢，老夫倒要看看你们怎么分。老家伙，真当我们是傻子吗？萧炎，你检查一下。嗯。这老怪竟然扔出了真的菩提化体弦，怎么可能？你把印记抹除了。<笑>在你倒出菩提化体弦里有手脚时，你觉得老夫还会任由其存在？现在东西已经不在老夫这里。你们还想打不成？哼！怎么着瞧，这一仗我先记下了。小爷小心！对我们出手，若你能当一回看客。
，事后萧炎定将破宗丹封上。莫中出，也中了这小子的反面之计。凭借他们两名道宗强者的实力，他们若是不给，你还能拿他们怎么样？若是莫宗主不相信的话，我可以现在就将破宗丹给你，如何？莫宗主。适合我韩风要是耍赖，莫宗主可以直接来魔岩谷兴师问罪。好，信一次。希望你不要戏耍老夫，不然的话。既然莫宗主愿意相信叛师之人的话，那我也无话可说。那般条件，值得冒这番险。动手吧，不要再拖延了。嗯黑角域的丹皇，如今颓废成了这不人不鬼的样子。你们两个交给我吧。哪里走？是我们的。听闻萧门主在黑角域的威名，今日老夫三人就要请教一二了。真本事来吧！哼，听说萧门主掌控着异火，不知道与我们魔岩谷的化生火相比，孰强孰弱？老二、老三，嗯。这便是弄眼诀，这温度倒是接近异火，不过却永远无法超越。和这火焰，似乎还未伤人，便先伤起了。驱使弄眼诀融合化生火，的确会致伤身体。不过只要能夺回菩提化体弦，这些算不得什么。这火焰，就是化生火吗？火焰谷的弄眼诀，的确独树一帜。不过，可比不上异火。天火三玄变。夷狄三确实要费些功夫，可你们偏偏不自量力，要在火焰上一较高低。
边的战斗快结束了吗？这火焰倒是有点意思，不过还是不堪一击。去了他们体内的所有化生火，既然如此，那我就不客气的收下了。萧门主，这星空火皇可比得上你那异火？这便是你们的杀招。哼，那就让萧门主感受下星空火皇的威力吧。真令人有些失望。的招式还想再来一次？你这化生火，在下收定他。多谢三位的馈赠。这般重礼，萧炎便却之不恭了。萧门主的异火的确了得，是我们三个老家伙狂妄了。这化生火你拿着也无用，不如这样，萧门主将它还给我们，老夫保证立刻退去，再不然只菩提化体闲，如何？方大长老，现在的局面，你们离开与否，重要吗？啊、你，你这个疯子，竟然敢生吞火焰！血债血偿，要消门鸡犬不留。啊
你若继续和同伴联手，那我只怕要费一番功夫才行。可惜，你又糊涂了。面对已经沦落为魂殿走狗的寒风，萧炎要代替老师彻底手刃这个叛师之徒；而另一面，阴山老人在围攻之下，无奈抛出菩提化体炎，欲借此寻求逃生机会。阴差阳错之下，萧炎意外拿到菩提化体炎，却也因此成为众矢之的。争夺的矛头指向了萧炎。为守护萧炎，小一仙和苏千等同伴纷纷加入了夺取菩提化体弦的大混战，而萧炎也以绝对优势战胜魔炎谷的三位长老。菩提化体弦最后的归属，仍是悬念。家伙，要不是我失去了海心月，想要击杀你易如反掌。嗯，呀呀，哼，方言的气息消失了。本来以为这个斗宗女子就已经很棘手了，没想到连萧炎的实力也如此强横。摆脱那个麻烦的小姑娘了，啊，还真是厉害呀、啊！一个四星斗皇，竟然能够同时击杀一名半步斗宗，以及两名斗皇巅峰的强者。少宗主，这小子实力虽强，可他刚经历一场大战，正是虚弱时期。我们联手，定能再次击杀他。识趣的话，最好别挡路。你啊！我的丹药，你给我的药！刚才的不算，有种，咱们再来过。子言，放心吧，这里交给我。还没尝过苦头吗？速速将这小丫头抓住，以她做人质，逼萧炎交出菩提化体弦与破宗丹。
力还是忌惮的很呐、啊。莫多多，快阻止他！好强的威亚克！专心对付寒风，这个老家伙交给我。三色一火，寒风，不知道现在的你能吃下维系佛怒火莲吗？此地不宜久留。这家伙竟然自己先跑，我想逃，先过老夫这一关。阴魂不散的老家伙，这等恐怖的威力，若是当面吃上一记，不死也残。到时候仅凭老夫，怕是拦不住他们。谁愿意先来尝尝我这手中的火莲？莫要冲动，萧门主这般手段，本宗算是见识。今日之事，黑皇宗便不再插手了，告辞。莫宗主，你可莫要受了这小子的诡计。今日你的举动已得罪了他，日后他前来报复，你又如何应对？嗯，你怎么不逃了？这是本宗的事，便不劳费心了。你还是自求多福吧。然而，起身，我们走。哼！这个老王八蛋，韩风，文殿到底把老师关在哪里了？哼，小言，你根本不是魂殿的对手。你手握菩提化体弦，又杀了魔岩谷三位长老，还是先想想怎么逃过地魔老鬼的追杀吧。小燕，你重宝在身，不要冲动，先回学院。还是让他跑了。现在也顾不上这许多了，先回学院吧。嗯。我的好师弟，希望你能将菩提化体弦顺利带到迦南学院。待我将地魔老鬼请出，就是你们覆灭之时。这地魔老鬼啊，曾一手创立魔岩谷，是和院长同时代的强者。虽然实力不及院长，可那也是五星乃至六星的斗宗。哎，不过你也不用担心，我听说地魔老鬼常年闭关，并且一向惧怕院长。哎。依我看呢，这院长大人。
比地魔老鬼还不靠谱。我在学院这几年，连他老人家的面都没见过。不够，再给我弹药。那、哦哦、我这可以给你。小严，哦，苏长老，给你。这可是肖丽在拍卖场上给你拍到的持法斗技。为了这个东西，他可是不惜得罪了一名斗宗强者。二哥，别瞎感动了。你我血浓于水，以你现在的修炼速度，正好需要这持法，助你增长实力。二哥，如今是斗王巅峰了吧？接下来只要突破斗皇，那噬生丹就能够彻底破解了。嗯，多亏了内院的天焚炼气塔，我这两年经常去那底层修炼，修炼的速度加快了不少。不过可惜，后来心火枯竭了。我有办法。这是干什么？不打紧，没事的。这是我用陨落心炎种在你体内的星火种子，用斗气就可以激活。二哥，你要加快修炼速度，尽快突破斗皇。你这小子，手段真是越来越多了。那是自然，我手段还多的是。大长老。我这次重返黑角域，还有一个任务，就是激活天分炼气塔。<笑>就等着你回来呢，也只有你能做到了。嗯，大长老，请放心，我去找个安静的地方，研习一下持法斗技。啊。小门主，多谢一路护送，老夫先告辞了。阴山老怪，你果然忍耐不住了。苏秦，竟然中了那小子的计！鹰<笑>老先生手段不少啊，竟还能将灵魂力量藏在这菩提化体弦之中。可惜，还是被你发现了。<笑>你这老怪物可真是狡诈！若非萧炎是炼药师，精神感知极其敏锐，恐怕还真发现不了你的分身躲在这菩提化体弦里。既然察觉到了，为何不早早动手？这小子实力如此强悍，本来想等他与寒风两败俱伤，再趁机拿走玉盒，没想到仅凭他一人之力就击杀了方银三人。还逼退了莫天喜和寒风。哼，前两日追兵太多，无暇顾及你。而且你这隐藏灵魂的法子奇异，我虽能感觉到，但却寻不出来。哼，不过我知道
这两日你就会自动现身，你不会等我回到迦南学院的。啊，原来你是故意单独离开，就为了尹老夫自己现身。尹老先生，交出菩提话体弦，今日之事我可以既往不咎，不然你这分身被我们打散，你的本体也会受创，而且。我已经感应到你本体的位置了。这小子竟然指出了我本体的正确方位，要是让他仔细寻找，到时候……只要你能还回菩提化体弦，我萧炎保证，让你丝毫不损的离开。是后浪推前浪，看来这黑教育是年轻人的天下了。也罢，算你小子狠，这菩提化体弦给你。哼哼，即便你得到了菩提化体弦，也难以知道菩提心的消息。在下的目标。并非那遥不可及的菩提心，而就只是这菩提化体弦。为了帮我控制恶难毒体，他费尽心机。我，说的好听，这么多人抢夺菩提化体弦，最后却还是回到了你手上。告辞。总算让这老家伙放弃了，只怕没那么容易。这个老狐狸，总算是把这隐患消除了，现在可以安稳的回学院了。苏谦、小医仙和紫妍拖住前来抢夺菩提化体弦的莫天行和韩风等人，让萧炎有更多的时间凝聚三色佛怒火莲。佛怒火莲的威力让莫天行放弃争夺。韩风明白，此战绝无胜算可言，便放下狠话后远遁而去。危机看似结束，谁知阴山老人竟将灵魂力量藏于菩提化体弦中，伺机将其夺走。早有所觉的萧炎联手苏谦和小医仙布下陷阱，粉碎了阴山老人的阴谋。就到内院了，你快下来！哇！最近你实力见长了，那可不。是大长老，大长老回来了。苏老头又会啰嗦半天。你第一次来，我带你去个好地方打打牙祭。走。哎，我也该回盘门看看了。
好像一切都没变。快点，快点，好！要成丹了，我闻到丹香了。天气丹。天气丹。年纪轻轻便能炼制四品丹药，天赋不错。出！哦，新兰学姐的炼药术可是越来越精湛了。嗯，真是不错，只是可惜了。谁在说可惜？若是火候再精准些。运丹的时间再长一点，这枚天气丹的品质会更好。喂，你谁啊你？不要装的好像很懂的样子。盘门里可没人见过你，是不是哪个势力派你来的？此处是盘门总部，只有盘门成员能进。我看你未穿着盘门制服，这可不符合规矩。你是隶属于哪个系的？我来找人。找人？外人若是要进盘门寻人。须得有人引路，像你这样胡撞瞎闯，可不是什么好事。你要找谁？啊，胡家和吴浩在吗？我找他们。什么？说，是哪个势力、啊？有什么企图？吴长老和盘门主事，岂是你说见就见的？就是，什么人呢、啊？啊<笑>萧炎，你一走就是两年，这三手掌柜当着耍吧？他是萧炎，冲进我们盘门的门主、啊，就是那位咱们学院的英雄。萧炎，上次峡谷一别，我实力也增进了不少，有兴趣再比试一番吗？放马过来吧。两年时间，你们也变强了不少，恭喜恭喜！嗨，哪能跟你比？来欢迎一下我们盘门的门主吧！门主，久仰大名，今日一见果然激动不凡。刚才真是失礼，还请多多包涵。先前没认出您来，小门主，请勿怪罪。啊，新来年纪轻轻便能炼制四品丹药，内院的学员中恐怕没几个吧？小门主过奖了。如今的盘门占据了内院多半的势力，光是强榜前五十就有一大半的人。内院新进的长老中也有好几位挂着我们盘门的头衔。那是，如今的盘门自然是比当年好上无数倍。这两年，辛苦你们了。切，少来这些，这句话我都听了九千多次了。哼，你若是觉得内疚，那以后便由你来管理。哎，对了。你这次会在内院停留多久啊？不会太久，等这里的事情完结后，我们打算去大陆寻找异火。异火？和你们叙完旧，我该去找大长老了。嗯、你中毒了？怎么不早点说？邪闭眼耗费毕生功力，将魔毒般打入我体内。眼下只有斗尊强者出手，才能化解。哎，学院内只有院长是斗尊强者，可他老人家素来喜欢云游四海，若不是他定时传些消息回来
，我还真担心他遭遇不测了。内院也就千百二老可以帮你，只是他们不会轻易现身。若是没有斗尊强者出手的话，那只能用另外一个办法。什么办法？再找一种异火。啊！谁在偷听我们说话？啊！苏爷爷，新兰也只是无意间路过这里。大长老认识他。嗯，这是我一老友的孙女。去年他将这丫头从中州送到这里，请我照料一下。中州，听说萧大哥要寻找异火，我知道异火的线索。你有异火线索，还请告诉我。不过，这异火和我家族正面临着的一个逆境有关。西兰，不要把你们家族的事情掺和进来。你先说说到底是什么事情，只要我能办到，定会鼎力相助。我需要你帮助我的家族，保住丹塔长老席。谢兰，不要胡闹。想让萧炎进入丹塔，谈何容易？要进入那里，至少要有七品炼药师的实力。我知道萧大哥现在还不能炼制七品丹药，但他是我遇到的人当中最有天赋的。我相信要不了多久，他便能达到这个实力。你若是肯答应帮助我，那我便告诉你异火的线索。啊，丹塔。这个汇聚大陆所有顶尖炼药师的恐怖之地，想要闯出一条路，恐怕极为困难。我不知道帮助你的家族保住丹塔长老息有多困难，但只要你给予我有用的一伙线索，我定会竭尽全力帮你。嗯、我的家族曾告诉我，在丹塔内藏有一伙。不知道萧大哥是否听说过三千焰炎火？三千焰炎火，一火捧地球。三千焰炎火成型那天，天降炎火，千里之地如沙漠。这种异火，还能让人迅速痊愈，被称之为不死体。不过，这三千焰炎火真是在丹塔中，定会被保护的异常森严。想要得到，谈何容易？正如萧炎所说，为了他得罪丹塔，可不是什么明智之举。虽然三千焰炎火被丹塔保护着，但由于收服他太过困难，丹塔权衡利弊下，决定外发收服三千焰炎火的资格。外发？当然，这外发也是有限制的。据我所知，两年之后，丹塔将举办炼药界最具有影响力的丹会。丹会？丹塔的丹会可是斗气大陆难得一遇的盛事，药老先生也曾获得过一次丹会冠军，从此名满天下。没想到老师竟也参加过这丹会。只要在丹会中进入前十，除了丰厚的奖励，丹塔还会给予一次收服三千焰炎火的机会。嗯，多谢你提供这条异火线索，我萧炎也会竭尽全力的去帮助你。萧大哥。那么我们什么时候动身前往中州？先等我将内院的天焚炼器塔搞定吧。好了，天色不早了，你们先回去休息吧。明日我们再来商量补充陨落心炎的事。中州,州那里强者如云。若是不多准备一些自保的手段，恐怕到时连逃命都很难。先前仔细检查了一番，这具魔尸果然没有磨合。算了，有这对古衣就足够了。
好锋利的古剑。大半夜不睡觉，跑来这里干嘛？这拳套以后就是本小姐的武器了。你不会真的要这件东西吧？要不我们来打一架试试？算了，我还有事要忙。半夜烤这么难闻的东西，搞得我浑身不舒服。这就到你给本小姐的赔偿了。每次看到这具魔尸，你都会感觉不舒服。难道你真跟这魔尸有什么关系？哎，谁知道呢？嗯嗯。好啦、哦，本小姐要去睡觉了。这丫头。如何强横？现在的你，不过只是一道没有灵智的残缺气息罢了。嗯、还真是意外的收获，吞噬的这些残存气息，似乎增长了我的精神力量。
，再加上天印九行印，日后在中州就算遭遇强敌，打不过时也能全身而退。帝墨前辈，方言他们，他们被杀了。哎，何人如此胆大妄为，敢杀我魔岩谷长老？成功夺回菩提化体贤后，萧炎一行人返回迦南学院。萧炎虽怀恋在迦南学院的平静时光，但也明白，如今诸多责任加深，必须勇往直前。为寻第三种异火来化解魔毒斑，萧炎答应帮助新兰的家族重回丹塔。为了即将到来的中州远行。萧炎炼化了天妖皇遗骸，却不知寒风借菩提化体贤引发地魔老鬼的贪婪之心，一场大战在所难免。放心，等到时机成熟，一定会回去。加油！到时现在，你们留在学院里，稳步提升实力，更为稳妥。什么情况？快点！快看天上！那是内院的屏障。迦<笑>南学院的小鬼们，老祖登门也能出来迎接？难道王天志平时就是这么教导你们的？终于还是来了吧！啊！所有学员快后退，不要被寒气沾染。啊啊啊啊地魔老鬼，你带人擅闯我迦南学院，这是要主动开战了。<笑>苏浅，上一次老夫见你，你不过是斗皇巅峰，如今晋级了斗宗，倒是说话大声了。识相的就把萧炎交出来，这小子敢杀我魔炎谷三位长老，这笔账必须要算。明明是方言三人先对萧炎下杀手，按你这说法。萧炎还得任由他们杀了不成？<笑>想包庇萧炎，那你把芒天池叫出来与我谈吧。说这话也不怕人笑话。你若是知道院长大人在的话，还敢如此兴师动众而来？苏浅，你莫要以为老夫惧怕芒天池。老夫今日狠话放在这里，不把萧炎交出来。我炎谷，定将踏平你们内院。能让你记住在下的名字，倒还真是让我意外。萧炎，你便是萧炎。地魔前辈，方言三人便是死在他手里，那菩提化体贤也被他夺走了。菩提化体贤。你是主动跟我走，还是由老夫亲自出手
断去四肢再带走。地魔老鬼，你若敢动手，我便是拼了命，也要让你知道我迦南学院不是你能撒野的地方。好大的口气！你还真当自己是芒铁吃不成？老夫化一至此，今日谁敢住小岩，就是我魔岩谷的敌人。我想，你此次前来的真实目的，是菩提化体贤吧？哼，借口倒是不错，果然人活得久了，脸皮那是越来越厚。牙尖嘴利。没事吧？小心点这老家伙的实力极强，以我们如今的实力，可能还不是他的对手。没想到你这女子小小年纪便有斗宗实力，难道如今今生斗宗已经如此容易了不成？哼！你以为所有人都像你这老家伙一样，修炼这么多年还没什么进步？你，前辈，那苏谦由我来对付，至于斗宗女子和萧炎，便交给您了。待擒住了那小子，还不任凭您处置？苏谦，老夫念在与芒天尺是旧时的份上，我这些魔岩谷的强者不会出手伤你们内院的学生。不过，萧炎的命。老夫今日是要定了，你们不要妄动，将学员疏散，保护好他们。是是，小严，你也小心，这地魔老鬼的实力深不可测。哼，逼不得已，就要慢一招吧。哼，聊完了。小子，今日老夫便要让你知道，得罪我魔岩谷的下场。你们是一起上，还是轮着来？我来吧。你和他的实力差距太大。一起吧，你一个人也不是他的对手。放心，我有自保能力。哼，还有我呢。待会儿你不要插手，这次的对手不同以往。你先下去，保护学员。嗯，好吧。分配好了。没想到你还是个完毒高手，倒是小去了。你不知道的还多的是。小、嗯、爷、嗯、小心，他冲你去了！牙尖嘴利的小子，先解决掉你！是越来越感兴趣了。没事吧？没事。看这情况，不太妙啊。地魔老鬼不是省油的灯，即使萧炎有这位神秘斗宗帮助，胜算也极低。吴浩、啊，准备一下，若真有什么意外，也只能拼了。
这老家伙竟然能想范围影响天气，实力恐怕至少在七星斗宗，我很难与之抗衡。不过以萧炎的手段，未必没有机会。我上了。区区四星斗宗，能翻出什么风浪？既然你找死，那就先解决掉你。嗯便是你的底牌，<笑>那你这条命，老夫今日便带方言三人收了。小心！
这是什么？我们，小心，你不要命了！我会为你争取到足够的时间。助他一会儿，其余的交给我。哼，虽然不知道你实力为何突然暴涨，不过最多也只是五星斗宗而已。老夫早已是七星斗宗，是吗？侵染过的寒气收回体内，你这七星斗宗未免也太吝啬了。在寒风的怂恿下，地魔老鬼带领魔岩谷众人强闯迦南雪院，不仅欲夺菩提化体贤，更要消炎性命。小一仙为助消炎，逼退地魔老鬼，不顾自身安危，再次解开恶难毒体，可仍不是地魔老鬼的对手。危急关头，萧炎借用药老留下的虎灵冷火，凝聚出三色的佛怒火莲，而这似乎仍无法对地魔老鬼构成致命打击。人，想置我于死地，那我就算是拼得一死，也要拿你来垫背。这小子的力量居然足以对我形成威胁，看来不能再拖了。想过去，就先打败我。自寻死路。谁生谁死，由不得你说了算。
所有学员、长老，速退！糟了，小号太大，而且难以控制火焰。还要被毁灭！若他彻底爆发，恐怕整个内院都将不复存在，绝不能让这样的事发生。生死存亡之际出手，守护者。撕裂空间，驱逐火莲，好生厉害。这等逆天力量，恐怕连地魔老鬼都难以相提并论。我的好师弟，今日算你走运，待我重整力量，再回来找你。结结束了吗？还好，内院，内院没。今日多谢两位出手，不然这内院恐怕就不复存在了。苏秦小子，你这大长老可当得不称职啊！若内院真遭此大劫，你死上十次都难以赔罪。这两位是千老、白老，他们当年也是迦南学院的大长老，如今退休了，正在享清福。学生萧炎，见过千老、白老。今日之事，因我所知，若要怪罪，我萧炎一人承担。
与苏千大长老无关。你是当年那个掌控青莲地心火的少年？啊！倒是没想到，内院连藏经阁守卫都这般厉害。我记得。当年你只是一个小小的大斗师吧，短短几年时间，便到了这个层次。迦南学院总算出了一个不错的学生。若是芒天池那老家伙知道了，只怕又要得意一番。嗯，你体内似乎不止一种异火，能将几种异火安稳的融于体内？这功法堪称举世无双，小子，日后外出历练可得多加小心。小子受教了。嗯。没想到这么多年后，居然还能遇见一名恶难毒体的拥有者，真是令人意外。哎，不过可惜。每一任恶难毒体的拥有者，都是差不多的结局、啊。两位不要一出来就吓唬人。今日还好有萧炎出面，不然以那地魔老鬼的实力，不知道会有什么样的局面。行了，也没说要拿他问罪。地魔老鬼是吧？没想到今日居然还能再见。竟然还活着！啊！排列千木，没想到你们两个老家伙竟然还没死。你这老鬼都还活着，我们怎可能死？千老白老，不能放过这个老家伙！这些年，我们迦南学院不少学员都被魔炎蛊所害。今日若放他离去，日后定是大祸。若他们真要下手，恐怕今日得命丧于此。千老白老，千万别让那老家伙逃掉！<笑>不要心急，这老鬼逃不掉的。这次由你出手吧。还是老一套空间血遁，这么多年了，这个七星斗宗毫无长进。今日便由我来了结以前的恩怨。这便是斗尊的实力吗？哼，斗尊，你倒是高看我们这两个老家伙了。我们只是略懂空间之力罢了，与真正的斗尊比起来，还差得远呢。这样都还不能称为斗尊强者？我与老百顶多算九星斗宗吧，虽说与斗尊只有一星之差，但就这一线之隔。耗费了我二人数十年之力，依旧未能成功突破。里面竟没有丝毫灵魂痕迹。白老，能把地魔老鬼的尸体交给我吗？二老。苏千想请两位帮个忙。这小家伙中了剧毒，需要斗尊强者才能彻底驱除。不知二老能否联手为其驱毒？嗯，居然需要斗尊强者才能化解。小子，你过来让我看看。
这东西号称魔毒斑，是一位斗宗强者凝其毕生斗气所下，剧毒无比，非斗尊强者难以驱除。嗯，居然能让一名斗宗强者耗尽毕生斗气来对你下毒，真给你小家伙面子。萧一仙拼死阻挡地魔老鬼，萧炎趁机创造出毁灭火莲。毁灭火莲重创了斗宗强者地魔老鬼，却因威力巨大而超脱了萧炎的控制，使得迦南学院陷入危机。幸亏学院的隐藏强者千百二老及时出手化解。而地魔老鬼也彻底葬身于白老之手。面对魔毒斑，千百二老需花费长达数年才能尽除。时间紧迫的萧炎，只能另寻他法。毁灭火莲虽然威力巨大，但我尚未掌握成熟。虽然能做保命底牌，但风险也太大了。嗯、出发前，要尽可能以最快最稳妥的方式提升实力，日后行走中州才更稳妥。就先从六合游身尺开始吧。这是卷轴制造者的灵魂印记这终极斗气竟然还残存有卷轴制造者的灵魂印记，无论是提升整体实力，还是修炼六合游身尺，都需要火属性能量极为精纯的地方。内院的天焚炼气塔正合适。此物乃聚火壶，只要将一丝陨落心炎本源注入其中，再以斗气将其激活。便可源源不断地产生新火。太好了，那等我入塔后，分玉里心炎本源注入里面。萧炎，分化陨落心炎本源，势必会对你产生不小的伤害，此事你可要考虑清楚。大长老，这陨落心炎本就是内院所有，我将之收服，已经给学院造成了巨大的损失。重燃天焚炼气塔，萧炎义不容辞。嗯，哎，少了陨落心炎这个修炼利器，天焚炼气塔也不如从前热闹了。大长老放心，我会尽全力为天焚炼气塔制造一个永不枯竭的心炎。嗯，尽力便好。嗯，老夫啊，更担心你此次的修炼。岩浆世界，并不像你想象中那般平静。这修炼之事要量力而为，切不可操之过急。嗯，萧炎谨记，不会鲁莽行事。<笑>那就好，走，随老夫去炼气塔最底层。这里的火属性能量便如此炽热，更别提那岩浆世界中是何等恐怖。你确定要在那里修炼吗？大长老放心便是，我有异火护体，寻常火焰不足为惧。况且我所需要的，正是这股炽热的火属性能量
，你这小子还真是怪物。这里的火属性能量还是一如既往的浓郁，想必修炼一段时间后，我的实力定能精进不少。既然你有自信在这里修炼，那老夫便不阻拦了。若是出了什么意外，便发信号，老夫会下来救你。小子，记住了。进去吧。怎么会莫名有一种被召唤的感觉？难道这下面真有什么东西与我有所联系？这片岩浆世界。还是跟我上次离开前一样，没有丝毫的生命气息，到处透着压抑的感觉。之下，无人可尽其身。这能量竟然这么霸道，还好我早有准备虽地处内院之下，但只怕就连苏千大长老也对这岩浆世界不甚了解。
然又过关。确实有些仓促了。应该是类似魔盒的东西吧。对于修炼火属性的人来说，这可是难得一见的补品。呼唤来的。
击。心言。为提高实力，萧炎进入地底岩浆世界修炼，体内的陨落心炎却似被召唤一般，指引他前往岩浆更深处。谁知萧炎意外遭到岩浆深处的火焰蜥蜴人围困，奋力搏杀中，萧炎体内的陨落心炎再度共鸣。将他指引到一处可隔离外界的神秘光圈，毅然跃入光圈中的萧炎，在这里又将会获得何种机遇呢？进化焚诀的作用不大，只要有了这东西，那天焚炼气塔便能重新开启了，彻底解决天焚炼气塔的枯竭问题，我也就能放心去中州了是老先生在此，小子冒昧闯进，还望见谅。是我的小宝贝呀、啊，虽然你炼化了它，但在我的手上，感觉还和当年一样。<笑>老先生，不要戏耍我了。当初收服陨落心炎时，可未曾察觉到它是有种植物
，你当然察觉不到。那是因为我在临死前便放了他自由。嗯、看样子他此言应该不假、啊。这老家伙不会把陨落心言给收回去吧？若真这样的话，只能拼命了、啊嗯。放心，老夫不会抢你的陨落心言。啊嗯这小子体内带着一丝极淡的木气，想必是一名炼药师。要是不仅如此，老夫还可以将这幼生体的陨落心炎赠与你。他这是什么意思？嗯心眼还打动不了他，真是个贪心的小鬼。罢了，嗯，此、嗯、乃天劫斗技，五轮离火法，老夫的成名斗技，这两样宝贝我都可以给你。嗯，不是仙阴气，非奸即盗。贪心的小崽子，老夫手里的这两样宝贝，每一个都是能引起轰动的存在。都给你小子了，竟然还不知足，看老夫不好好教训你！嗯、老先生息怒，老先生功名厚道，却不道出是何缘由，晚辈自是不敢轻易收手。嗯，要不是因为老夫的灵魂即将消散，老夫……老夫才不会讨好你一个小辈，竟然落到向小辈求助的地步，真是丢脸！和老师一样的境遇吗？你小子，哼！要是乖乖接受了老夫的礼物，欠了老夫的人情，嗯，老夫再提要求，不就合情合理了吗？原来是有求于我。小子鲁莽，冒犯之处还请海涵。不知老先生明会。哼，老夫要天火，便人称老夫为天火尊者。尊者，斗尊尊者。嘿嘿，你我皆是陨落星岩的主人，也算是有缘。想当年。老夫在这岩浆世界，意外发现了这种幼生体的陨落心炎，老夫自是不愿放过此等机缘。可惜，两种异火互相排斥，爆发异火之战令我身受重伤。那该死的火焰蜥蜴人，竟趁机偷袭老夫，使得老夫肉身崩溃。将死之前，我释放了他，而灵魂附于这幼生体之上。造化弄人，你走吧，老夫不为难你，死又何惧？天火尊者的处境和老师何其相似，都身不由己的被禁锢，不见天日。老先生且慢，小子不才，不知道老先生有何难处，小子愿意鼎力相助。嗯、相助。老夫需要你个小子相助什么？是公平的交换。小子错了，是交换，公平的交换。嗯哼哼，嗯。作为一名炼药师，不知你可知道如何修复灵魂？嗯，略懂一二。倘若老先生不嫌弃，小子愿意一试。真的？你真有办法？嗯嗯，老夫不用死了，不用死了！呜呼呜！不过，不过什么？你想反悔吗？饶是我有修复灵魂的方法，但要为一名斗尊级别的强者修复灵魂，也并非易事。
只要你帮助老夫，这陨落心眼和控火之法都归你了。若是怀疑老夫诚意，你可以先取卷轴，确定没问题后，再助我修复灵魂不迟。前辈言重了，小子是希望您能再额外答应小子一个条件。嗯。是拿不到菩提花体型，你说那位还会保你吗？和迦南学院有恩怨的不止我一个人，只要和那些势力结成联盟，我就能踏平迦南学院，杀掉萧炎。尊老想要的菩提花体型，还不是手到擒来？你最好说到做到，不然。你只怕会变成洞中之虎了。哼，臭小子，竟然敢要求堂堂一个斗尊，给你当一年保镖！按照我们的约定，是让你来保护我，不是让我来保护你。你躲什么？别不是个冒牌斗尊吧？无知小儿竟敢怀疑本尊实力！哼！哼！你的灵魂体虽然已跌落成八星斗宗，这种小场面只是想锻炼锻炼你。这些家伙究竟是如何出现的？大自然果真无奇不有。小子，学着点，走喽。深处有什么东西与脱身谷地狱有关？莫非有斗帝强者遗落之物？若能获得，就有了和魂殿抗衡的本钱。嗯、奉劝你不要想去一探究竟。嗯，老佛能模糊感应到，岩浆深处有一种极为可怕的存在。连斗尊都惧怕的存在，以我如今的实力，连那些火焰蜥蜴人都闯不过，何况身边还有不知敌友的天华剑者。我的确需要力量去解救父亲和老师，但前提是我必须活着。走，我一定会回来的。小子，我的灵魂力量太虚弱，快维持不住这个能量罩了。等我好好睡一觉，恢复了再说。那我，哎，果然还是一如既往的不靠谱。修炼五轮离火法。嗯，萧炎在下面待了这么久时间，会不会遇到什么麻烦事了？以三弟如今的实力，应该不会有事。反而是那寒风，到处拉拢黑角与各路强者，准备结盟进犯学院。也不知三弟能否赶在开战前出来。不能再
后再去了。刚才那招还挺不错，颇有老夫当年三分的威力。走吧，袭人越来越多了。嗯，嗯这老头估计早就醒了，躲在一旁看好戏呢。哎、六合游身尺已有小车，无论力或法，也已凝练出狼血。你小子终于舍得出来了，大长老今日怎有空来这下面？还以为你遇见什么麻烦事了呢？啊？你又突破了？嗯，六星斗皇了。哎，你小子，我当年在斗皇级别时最快的一次晋级，也花费了一年左右的时间呢。啊，啊，大长老。看看这是什么东西？嗯，这是陨落新年本源。你怎么将本源注入其中了？知不知道这样会让你止步不前？你这样还怎么跟魂殿斗？大长老放心，这虽是陨落新岩，但不是我体内那朵，不然的话，威能怎会如此之弱？确实如此。你意思是，你又找到了一份陨落心炎？嗯，这是我在岩浆世界中找到的。虽然处于幼生期，但依然能够令得天分炼气塔发挥作用，并且从小开始供养，长大后也不会对内院有任何排斥。换句话说，天分炼气塔或许可以永久开启了。取走了一个野性难驯的成熟异火，却还了内院一个听话的幼生体异火，这之间便算是彻底了清了。这下总算能够安心了。天分炼气塔又能产生新火了，就是这种感觉。是啊，终于看到了。辛苦你了，这都是我应该做的。这段时间，你没在学院里惹事吧？啊，是。哦，你晋级了。嗯，运气好罢了。不错啊，又晋级了。我们有了寒风的消息。寒风，据我最新得到的情报，寒风此时便在魔岩谷。以魔岩谷的名义，邀请了黑角鱼诸多强者，明日前去谷中。这个寒风野心素来不小，若是叫他联合了黑角鱼其他势力，只怕迦南学院和萧门都将受到极大的威胁。魔岩谷与我萧门结怨已深，此次正好一举灭了他。二哥，调动萧门所有可支配的强者，明日我们尽数前往魔岩谷。寒风，永不翻身。萧炎欲取幼生体陨落心炎，却意外唤醒了陨落于此的天火尊者。
天府尊者的灵魂体即将消散，因与老师相似的境遇令萧炎心生同情，进而答应与之合作，为其重塑肉身。不过，按照约定，天火尊者要给萧炎当一年保镖。有了八星斗宗实力的天火尊者陪伴，萧炎即将开启的中州之行更有底气。萧炎借助幼生体陨落心炎，重新点燃了天焚炼气塔，却在这时得知，寒风为铲除迦南学院，召集诸多强者，两方势力间的大战即将打响。莫宗主到，阴山老人到。哎，怎么了？哎，快看，是莫宗主吧？他旁边的什么事？连莫宗主和阴山老人都请来了。是啊，看来是有什么大事要发生了。此次将大家请来，若有怠慢之处，还望见谅。黑角玉和迦南学院素来不和，每年被执法队击杀的黑角玉兄弟可不在少数。哎，近来，就连魔岩谷的地魔前辈。也惨遭迦南学院的毒手。地魔老鬼，他可是七星斗宗级别的强者呀，连他都在了。就是啊，没想到，地魔老鬼真的死在了迦南学院。嗯，若不是被萧炎重创在先，你这地魔老鬼的实力，从千百二老手下逃命定然不成问题。那小子，隐藏得很深呢、啊。嗯，如今那个扩张极为厉害的萧门，其门主正是迦南学院之人。之前若不是魔岩谷挺身相阻，恐怕在座的各位都会有些麻烦。哎，如今魔岩谷元气大伤，已无力钳制他们。日后首当其冲的受害者，恐怕就是在座的诸位了。嗨，区区一个萧门还不足以这么说。萧门背后可是迦南学院，不得不防啊。不知韩先生可有何应对之策？以迦南学院和萧门的实力，黑角狱中难以有任何一方能够单独抗衡。为今之计，只有摒弃成见，形成同盟，才能共同抗敌。联盟之事，莫宗主与阴山老人皆是赞同。有莫宗主与阴山老人在，倒真是不用惧怕迦南学院和萧门了。是啊。这话虽如此，可大家谁也不服谁。这样形成的联盟叫内斗联盟，还是叫自相残杀盟啊？哎，既然是联盟，那么必然会有个盟主。这个统帅之位，谁做？就是韩风这家伙，唱戏还真不容易。<笑>联盟只是在下的一个提议而已，成不成也得看大家。不过，若是日后迦南学院和萧门真找上门来，若是不想死的话，大家就早点投降归顺罢了。哎，怎可如此啊？我们可不能失了骨气啊！这么明显的激将法，他看不出来吗？猪脑子！那我们确实不能坐以待毙。何是好啊？跟萧门死抗到底！对对对,对,对，死抗到底！抗到底！嗯，韩风，你可真是识时务。那现在，你是不是该领着众人跪地投降了？小炎，小炎，小炎，你居然还有胆子送上门来，真当在座的诸位怕你不成？
。这是那小子搞出来的，一个六星斗皇。幸好没锁定我们，菩提化体仙还是别指望了。这小子太过棘手。让你跟在我身边，原本是想为你控制恶难毒体，结果却害得你距离毒体爆发时间越来越近。这段时间虽说惊险，但远比我独自在出云帝国要过得开心。所以真要出了什么事情，那也是我命不好，可不关你什么事。嗯。